na ba? Let's go for it. Wag ti kil dahin wellness is life. This and wellness is life. Wellness ay paginon ng gatas. Wellness ay eating healthy, eating healthy lagi. Wellness ay right portion sa pagkain. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Ito ang bagong, ang bagong mantra. Dahil wellness is life. Sa pagkain, magsama-sama, uminom ng gatas. Dahil wellness is life. Go, grow, grow. Foods na tama ang sukat. Mag-arong ka sa labas. Mag-reduce, reduce, recycle, listen Listen, wellness is life Wellness ay maging fit at active Wellness ay washing hands and tama, tama Wellness ay paglalaga sa planeta Listen, wellness is life Dahil wellness is life Listen, wellness is life Good afternoon po sa ating lahat and welcome or welcome back po sa ating last day webinar series. Now we're down to the last day of our webinar and I know we have learned so many things, so many things. Uh, lessons about healthy habits na dapat natin gawin. Hindi lang tayo, kundi pati ang ating mga family members. So, to start, let us all stand as we sing the national anthem followed by a prayer and the singing of the Pasay March to be led by the Pasay City East High School Chorale headed by Ms. Sonia R. Bae. Sorry, Lord, sorry, 
Thank you so much. Again, we are encouraging all of you to register sa link na may kita nyo sa baba ng screen. Ipa-flash natin yan. Paki-flash po. Yung attendance link na yan will serve also as your entry para sa raffle. And speaking of raffle, di ba na natandaan nyo last time na marami tayong um, raffle loads sa pinanigay. Since maraming hindi nakapag-claim na winners dahil hindi sila nakapanood during that time na nabunod sila, marami tayong pwede nyo pamigayin ngayon. Magpapamigay tayo ng iba pang mga loads and prizes. I will post a question later na sabihin, ay din, naka-flash na pala ngayon, nakapin na sa comments yung ating um, question na sasagutin niya sa comments. And then we will 
six winners. Dapat kasi five lang. Eh. Pero six winners ang kukunin natin. The best answer for that question na nakapin sa comment section natin. Basahin nyo yun. At ang nakalagay doon is, what have you learned and how did you and your family apply that learning? So, ano yung natutunan nyo from the day one at to now na, natutu- na, na, na ginawa ninyo ng family ninyo? Inapply ninyo sa inyo pang araw-araw na buhay. So, same mechanics tayo sa raffle natin. You have to screenshot right away kapag na- nakita niyo yung meme ninyo. Screenshot and send it to your mape teacher. So, make sure na nakatutok at hindi mawawala. Nakatutok sa panonood from the start hanggang matapos ang webinar, webinar natin today. And also, do not forget to comment your name, section, the name of your teacher, mape teacher, or... Kung meron kayong comment na questions, suggestions, realizations, pwede nyo ipagyabang yung mga nagawa na ninyo, na natutunan ninyo, kagaya nga sa comments, ay sa ating, ating um, pag-games ngayong araw na to. Lalo na yung mga natutunan nyo sa bawat lesson na maririnig nyo. Ngayon, we appreciate all of your comments. Kahit po yung comments na mga magulang nababasa po namin yan. And we appreciate all of your comments and also suggestions. To begin this program, let us hear our OIC of MAPI Department, Mr. Wilson B. Pangan, in welcoming our participants and guests. Sir, Hello to our school's division superintendent, Dr. Loretta B. Torricampo, to our education program supervisor, Sir Pedro Gloriani, to our EPS2, SOCMOB, Sir Selwyn Tenorio, to our principal, Dr. Felina Patagan, to our assistant principal for senior high school, Sir Josdado Rosales, to our department heads, OICs, master teachers, teachers, parents, and especially to our students, Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa day 6 or closing activities ng ating Pasay City East High School Nestle Wellness Campus Webinar Series. It has been a very informative journey for everyone involved, especially to our students. Itong nakala- nakaraang limang araw ay nag-aral po tayo ng napakaraming lessons na maaari po nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Especially po ngayon sa ating kinakakaharap na sitwasyon. Nawa po ay ang inyong mga learnings ay dalhin natin sa bahay at pagtibayin para makaiwas po sa kasalukuyang pandemic. With that, maraming maraming salamat po sa buong community ng Pasay City East High School, especially po sa mga MAPI teachers na nagbigay at naglaan ng oras para po mag-inform sa ating mga mahal na estudyante. Ngayong huling araw at lesson, nawapo ay madagdagan ang inyong kaalaman na makukuha at iuwi sa bahay. Maraming maraming salamat po today and God bless. Thank you so much, Sir Pangan. It is true, today is a very awesome day. And we are pleased to hear our very own principal, Dr. Felina P. Patagan, Principal 1, as she delivered her opening remarks. Okay, so unfortunately, meron iba, meron ta- may ginagawa pa ngayon si Mang Patagan, so it is not available, pero she is giving us our, uh, yung assurance na nanonood siya and siya ay nakasupport sa ating webinar series. Let's move on to the next part of our program. Um, naalala nyo na nakaraan, di ba, meron tayong um, mga... 
nagsayaw na mga bata, later makikita nyo rin ulit sila or may iba pa kayong makikita. But for now, let's have the next part of our program. Um, we are also blessed to, to have and to hear our um, SDF to give us the inspirational message to our school's division superintendent for Pasay City, Dr. Loretta G. Torricampo, Seto Fire. Magandang araw sa inyong lahat, lalo-lalo na sa namumuno ng paaralan na walang iba si Binibini Kalina Patagan at ang OIC ng MAPE na si Ginoong Wilson Pangan. Uh, kayo po ay uh, napaka-swerte dahil ang programa ng Nestle Wellness Program ay nasa inyong paaralan. Ang mga estudyante natin ay maraming matututunan. Sigurado ko naman na Uh, ito ay inyong gagamitin sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga natutunan nyo, ang paano ba maging uh, healthy, ano ang mga pagkain na dapat uh, ating uh, kainin sa araw-araw, ano ang mga dapat gawin para magkaroon tayo ng proper hygiene at maiwasan ang mga communicable diseases. Uh, ito ay talagang uh, inaaray sa inyo para kayo ay kahit nasa inyong tahanan, ay uh, mapapangalagaan ang inyong kalusugan. Kaya mga kabataan, kahit kayo nasa inyong mga kanya-kanyang bahay, patuloy lang kayong uh, maging matibay, maging masunurin sa tama. At ang Nestle ay laging sumusuporta, at uh, syempre ang ating paaralan, na talaga namang kumakalinga sa inyong lahat. Mabuhay kayong lahat at patuloy na makibaga, makibaka kahit may pandemic sa panahon ito. Mabuhay kayo muli. Thank you so much, Dr. Torricampo, our SD, uh, our school division superintendent. So again, we are truly honored to have you at, with us today. Babalikan po natin, so sabi sa inyo eh, very supportive si Ma'am Patagan sa atin. So let's have, let's hear now the inspirational message or the opening remarks of our principal, dear principal, Dr. Patagan. Hi Ma'am! Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay kasalukuyang nasa biyahe. So uh, ako po ay natutuwa na maging bahagi pa rin ng ating closing program para dito sa ating series of uh, webinar para sa ating mga bata through the Nestle program. So, para sa ating pong mga mag-aaral, uh, isang malaking uh, edukasyon ang ating napulot mula sa mga sessions na ibinigay sa atin ng ating mga guro. So, yun ay tatandaan natin bilang proteksyon natin sa ating sarili. Katulad ng sinasabi ng Nestle, ito ay pangkalahatang programa para sa wellness natin or sa kalusugan natin. So, talagang ito ay pwede rin nating ibahagi sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, pati na rin sa ating mga relatives, pati na rin sa ating community, nang sa ganon pare-pareho tayong protektado. Kung alam natin at edukado tayo sa pangangalaga ng ating kalusugan, talagang tayo ay magiging protektado. So, I take pride No, it is my honor as your principal na naging bahagi tayo ng programang ito ng wellness. Unang-una, gusto ko ulit magpasalamat ng malaking pasasalamat sa ating MAPI Department, sa pangunguna ni Sir Wilson at lahat ng ating mga guro sapagkat talagang nagtsaga sila na ibahagi sa atin lahat ng dapat nating matutunan. So bravo! Congratulations sa MAPI Department sa kanilang uh, initiative, no? sa pagtugon nila sa panawagan ng Nestle Philippines. So congratulations to everyone. No, maraming salamat sa ating lahat at talagang binabati ko ang lahat at sana ay uh, kapulutan ninyo ng lahat ng edukasyon ang mga naging sessions natin sa ating Nestle Wellness a series of webinars. So magandang hapon po sa ating lahat ulit at uh, ako ay masayang-masaya na maging bahagi ang ating paaralan ng programang ito. Once again, maraming salamat and God bless us. God bless us all. Thank you, Ma'am Che. 
Thank you so much, Dr. Pataga. Napakasipag po talaga ng ating principal and very supportive. Ingat po kayo sa biyahe. Thank you so much po. Kagaya ng sinabi ng ating principal, marami tayong matututunan at dapat natin itong i-apply sa araw-araw natin kasi tayo din ang magbe-benefit ng lahat ng natututunan natin ngayon. And to continue to hype us up, let us watch this dance cover video na ginawa ng ating mga selected students and teachers ang dance cover video para sa wellness dance. Thank you so much sa ating mga student sa nasa video. Artista na kayo! <laughs> so, I hope na nakapag-register na lahat sa ating attendance link kasi this will serve as your raffle entry para sa ating mga raffles today. Maliban sa raffles, paalala ko lang, we will pick five eh, six winners of 100 peso loan. Yung sa comments natin, yung pipili natin na anim, ay 100 peso load na makukuha and sa raffle, 50 peso loads pa rin tayo. So today, or this time, bubuna tayo ng dalawang raffle winners. Let's pick two raffle winners. Sir Wilson. Okay, again, don't forget to screenshot right away. Agad, agad. Wala nang patong-pick-tong-pick pick pa. James, Chloe, G, go, go lang. Paki screenshot and then send sa iyong mapi teacher para maisend na agad ang iyong prize. Yes? And the second one. Do, do, do. Okay, magalala. Meron pa tayong other, meron, sampu ang bubunutin natin ngayon. Second winner is Patrick James M. Gomez. Congratulations! So, if screenshot nyo na, send sa Mappy Teacher. Don't forget to comment, like, share, subscribe. Char, hindi tayo ano, YouTube. So, congratulations po sa ating dalawang winners. We will pick another three winners later after ng ating first speaker. So, moving on. I know we are ready. I know ready na tayo para mag magkaroon ng panibagong learning about wellness. So, let us now ready our notebook and pen or pencils para mag-take down ng notes because we are having again the most handsome TikToker is grade 9 of ma no, Mappy Teacher, si Mr. Edwin D. Gabon. Hi, sir! Hi, sir! Sorry, sir, naka-mute po kayo. 
Ayan po, okay. Good afternoon po sa lahat ng yung judyaan, sa lahat ng ating mga students and parents na nasa bahay who are uh, taking time to watch and to join us on our the last day or on our sixth day of wellness webinar. So now, again, I am Sir Ed, your grade 9 MAPI teacher that will be uh, discussing another part of our topic. So now, before we start, let's have a review on lesson one of day four, which is about the community health. So next, please, ma'am. Okay, we will be talking about the characteristics of a healthy community. So we already discussed that there are 10 characteristics of a healthy community. One, the physical environment is clean and safe. Second, the environment is everyone's basic needs. So meron ba niyan sa inyong mga barangay? Oh, checklist yan. So make a, make a check kapag ka-available. Third, the environment promotes social harmony and actively involves everyone. Lahat ba ay nagtutulong-tulong, magkakasundo, or majority in your community ay nag -aaway -aaway? There is an understanding of the local health and environment issue. So, are your community aware of what is happening around your environment? Are all parts of, uh, are all members of the community ay safe ba? Next will be community members have access to varied experiences means of interaction and communication. Do you know your neighbors? Are you having interaction with them? Siguro as of now, it, much, uh, it is much lesser uh, interaction dahil na po sa ating sitwasyon. It is about the pandemic. If ever man na meron kayo interaction with each other, uh, you must have or you must practice social distancing. Next, accessible and appropriate health services and facilities are made available. I know it is uh, already mandated sa ating mga barangay to to disseminate uh, hygiene kits, to to disseminate information about the vaccine. So I know that your facilities are uh, accessible and appropriate for you. Next is the historical and cultural heritage is promoted and celebrated. Just like what I told you, uh, meron bang part ng inyong community which is uh, which can be considered as uh, historical if yes it must be uh, conserved next nine is is there is a diverse and innovative uh, economy so meron ba tayong mga livelihood project within our barangay within our community last but not the least is, is there is a sustainable use of available resources for all so I believe uh, in our, uh, a healthy community must be uh, having resources which is available for everyone. Siguro naman dapat hindi yan pinipili. Or yung iba naman, baka naman akala nyo lang na hindi kayo priority. But then again, uh, they are making efforts naman pero siguro konting appreciation lang ang kailangan natin. So among those 10 characteristics of a healthy community, we will be now focusing on the first one. Next, ma'am. So, we will be talking about the physical environment is clean and safe. Next slide, yan po. So, yan po ang magiging topic natin for this day. We will be talking about your environment. How's your environment, uh, students? Is it clean? Is it safe? So, let's have some knowledge or uh, checklist then kung ano ba yung dapat natin gawin for us to have a healthy environment. Next. So yan po, we will now be proceeding to our day six, lesson one, healthy environment. Next po. Yan. So who among you have seen trash piled like this on your way to school? Siguro naman mga mga nakakita niyan habang dumadaan mula sa bahay papuntang Pasay City East, yung tambak ng basura. Familiar ba kayo sa mga ganyang senaryo? Next, eh yung mga basura na matatagpuan sa mga kanal. Hmm, 
parang ang dami yatang ganun na madadaanan. Next po, eh yung mga basura in bodies of water. Like river, uh, ocean, may ocean ba tayo? Ayan, sea. Pero syempre sa ating uh, community of Pasay City East High School, we are having rivers. So how is our uh, how is our river? Yung mga nakapaligid diyan. So when we neglect our trash or kung hindi natin papansinin yung mga basura natin, yun nga, uh, umaabot siya sa ating mga uh, bodies of water, yan sa ating mga kanal, at sa mga daan na pwede nating daanan din patungo doon sa mga essential na pinupuntahan natin, like our school. So, saan nga ba nagsisimula yung mga basura na yan? Siyempre, hindi naman yan kusang nagpunta dyan may pinanggalingan. Next. So let's think about this for a moment. What happens when we leave the dishes in the sink and don't wash them? Ah, yan po yung mga, ano, yung mga inutusang maghugas ng plato pero uh, ang daming reklamo. So sabihin niya, eh, ayoko po, kayo na lang. O kaya yung pinaghugas lang ng plato, depressed na. So, kaya yung iba, hinahayaan na lang. Eh, paano kung hayaan lang natin? What do you think will happen? Paano kung hindi natin itinatapon ang ating mga basura natin sa tamang takunan? So, in Pasay, I know that there is the segregation of waste materials. There must be a non-biodegradable and biodegradable uh, trashes. Dapat separated yan. I, uh, alam ko po yan. So, kayo ba? Are you following those ma uh, mandate, ginagawa po ba natin sa bahay? What happens kung hindi tayo marunong magwali sa ating mga bahay? So, yan po yung mga pangasimple, pinakamaliliit na bagay na dapat ginagawa sa bahay na akala natin maliit lamang pero napaka-importante po nun. So, next. Yan. So, kung hindi natin ginagawa, kung hindi tayo marunong magwales, hindi tayo marunong maglinis, hindi tayo marunong maghugas ng ating mga pinagkainan, so, yan po ay maaaring pagmulan ng mga insekto at mga daga, especially ipis. Are you afraid of the, uh, sabi niya, ambisyosang butterfly? So, ano yan si Antonio? So, yan. So, maaari yan. Gusto niyo ba na ang inyong lugar? ay pinamamahaya ng mga daga at ng mga ibis. Then definitely not. Next, kung hindi rin tayo marunong maghugas, hindi tayo marunong maglinis, hindi tayo marunong magwales, this can attract ano, germs and diseases. Maari po tayo magkasakit if we are not having our houses clean and safe. So yung mga nakita nating mga nakita nating kalat kanina sa previous pictures ang galing po yan sa ating mga tahanan mismo. At sino po ang pinagmulan? Tayo rin mismo. So now, if we are uh, having some background on our surroundings, ala, malinis ba ito o madumi? If not, then let's think what would we do? Ano yung pwede nating mag-aagawin para uh, Mapanatili natin malinis ang ating kapaligiran at manatili tayong ligtas sa mga sakit. So next po. Yan. So, yung mga basura na pinabayaan lang natin, maaari nga pong umabot sa mga kanal at maging uh, dahilan ng pagkabara nito. At kapag tayo ay nagkaroon ng mga baradong kanal, what would happen kapag umulan? Di ba? So definitely babaha. At ang ating lugar sa Pasay is ay flood prone area. Yan specifically uh, sa Marikaban, sa may bandang neighborhood or uh, uh, Mulawin yan, yung mga flood prone area. Bakit kaya? Siyempre yun po ay dahil sa mga basura. Next. Ngayon. Pagkaroon na, pag nagkaroon naman ng baha, ayan o, wala nang mapupuntahan yung mga, uh, yung mga tubig. Kaya po siya may ipon at magiging sanghi ng pagtaas ng tubig. Ngayon, pag tumaas ang tubig, next slide please ma'am, 
tayo ay magiging uh, prone naman sa pagiging wet or basa. Siyempre, ayan, kahit sa kalumakad, kahit sa kapumunta, talagang uh, nalakad ka sa baha. At ang baha ba ay malinis o madumi? Sabi yan, napaligo ka na ba sa dagat ng basura? Sayang tigil mo yan. Okay, siyempre ang uh, baha ay marumi. Imagine na dyan lahat ng germs coming from different houses na itinapon sa mga kanan, itinapon sa mga ilog, na nagkaroon na ng uh, contamination na inabot na sa tubig. Imagine, lalakad ka dyan. Papasok yan sa iyong katawan, then ano ang maaaring maging dulot yan sa iyo? So next po, so there are illnesses that is related sa unclean environment. Sabi ko nga po sa inyo, kapag na-expose na tayo sa maruming kapaligiran, These are the illnesses that we may get. First is cholera. Second is typhoid fever. Leptospirosis, which is common sa baha. Dengue and malaria. Aside from these uh, illnesses, next po, uh, it can cause vomiting, diarrhea sa atin. Yan po, uh, vomiting, diarrhea, at lagnat. So, yung mga ito ay mararanasan natin not because mahina, oh, yes, mahina ang ating immune system. Bukod sa mahina na yung immune system natin, nakaka-apekto pa po yung ating kapaligiran. So, uh, what we must do is to strengthen our immune system as well as to clean our surroundings. Kasi kahit anong paggagamot natin sa sarili or pag-aalaga natin sa sarili, kung yung mismong ginagalawan natin ay hindi malinis, then definitely it will affect our body. So, uh, so let's talk about those illnesses one by one. So first is cholera and typhoid fever. These are caused by dirty food or water. Yan po. Uh, hindi naman sa masailan na kong tao, uh, back mo naman, uh, hindi naman sa masailan na kong tao, pero... Uh, yung mga kinakain natin ay dapat uh, sinusuri din natin mabuti. If we are uh, having our food outside our houses, then definitely dapat maging mapanuritin tayo kung saan ang nagaling yung tubig na ginagamit nila or are they cooking the food well. Kasi kung ang pagkain ay hindi masyadong luto, uh, then definitely there are still Uh, bacteria and germs na nandoon sa food na yon as well as dun sa water na ginagamit kung hindi naman ito malinis. So yan po, cholera and typhoid fever. Next, the most common one or uh, mas kinatatakutan natin dyan sa community ng Pasay is is the leptospirosis na nakukuha natin doon sa baha na contaminated by the urine of rats and mice. Yan po yan. So definitely, uh, kapag baha, dapat iniiwasan nating maglakad sa tubigan or if maglakad man tayo, dapat meron tayong protection tulad ng bota. Next. Yan. Uh, we will be talking about dengue and malaria din. Kasi po, uh, dengue and malaria are caused by mosquitoes. Galing po yan sa mga lamok na kung saan sila ay nangingitlog doon sa stagnant water. So, stagnant ibig sabihin yung mga nakaimbak na uh, tubig na specifically walang takip. Tulad ng mga uh, gulong, ng mga bote, at ng mga uh, iba pang bin, yung mga plastic, uh, yung mga lagayan ng ice cream na itinapon at natambakan ng tubig yan po nangingitlog yung mga uh, lamok na yan. At kapag kayo po ay nakagat, then definitely the germ or the bacteria or the virus will be transferred to you. Yan, dengue and malaria. So, next po. Yan. So, those are the things or those are the illnesses that we may get doon sa surroundings natin na hindi po malinis. Then definitely, what should we do? First, 
let us learn to clean our house. Actually, not just to clean, but to maintain cleanliness. Kasi po, uh, doon yata yung nagsisimula, langaw, lamok, daga, ipis na maaring mamahay sa ating uh, uh, lugar. So, aside from cleaning, then definitely, yung self-care natin is proper hand washing and wearing of uh, mask. Yan po yung tamang pag-hand uh, wash. Sabi nga nila, if you are uh, washing your hands, dapat kumakanta ka daw ng three times, uh, three times ng uh, happy birthday. So, yan po yung tama rin. Dapat may proper po yan. Then yung mga ayan, singit-singitan, baliktaran, hanggang sa wrist, dapat ay ating uh, hinuhugasan for us to be uh, safe from the bacteria na nahawakan natin from the places na pinuntahan natin. And as well as we must wear masks, specifically on this time of pandemic. Bakit? Kasi po, uh, dahil nga sabi natin, the, the dirty surroundings can affect our body. So ngayon, uh, itinuturing nila na medyo uh, may karumihan ng ating mga paligid, gawa ng ang lahat ng tao ay nasa kanya-kanyang mga bahay kaya ang bawat bahay ay nadoble ang bilang ng mga uh, trashes or garbages na nanggagaling sa kanila. Kasi nga, mga work from home at lahat na sa bahay. So, men, uh, practice proper hand washing and wearing of masks. And I think uh, this, uh, this is the last bi uh, slide. Next, please. Yan po. Ayan, sabi... A clean environment is important to our health. So humans are not the only one affected by the land and water pollution. Also, the animals are affected. Sabi nga po natin, yan yung mga naninirahan sa mga ilog. Specifically, yung frogs. Sabi nila yung frogs daw, parang uh, they are not giving much attention to frogs. Pero frogs can eat mosquitoes. Ngayon, kung yung frogs na namumuhay on our surroundings na namamatay dahil sa ating mga dumi, ay paano pakakainin yung mga mosquitoes na yan as well as the spiders? So, dadami yung kanilang bilang at dadami rin or pwedeng mag-increase yung bilang na maapektuhan ng dengue and malaria. So, always remember that what we do as humans can also affect the animals on our habitat. Uh, surroundings as well as it will destroy their habitats. Next po, last but not the least is always remember that we have to make sure to keep our surroundings clean and green. Not just on the inside of our house but also the outside. So hindi lamang yung panglabas kundi yung panloob ng ating mga tahanan na ipanatilihin nating mga malinis including the canals and Reverse specifically sa community ng Pasay East, and by doing so, we will help. Uh, we are helping not just ourselves but the others as well, the mga neighbors natin, and also the uh, animals living on our community. So always remember that a healthy environment helps us to feel great, uh, to have a greater sense of well-being and uh, being more productive. So yun lamang po, always remember na sabi nga nila, ang malinis na kapaligiran ay nakakapagpadulot ng malusog na pangangatawan. So that's all. Thank you, Ma'am Sheila. Go back to you. Thank you, Sir Gabon. Sa uh, napaka-informative na lecture and now we know how to be or how to have a healthy environment. Thank you so much po. So, may natutunan tayong panibago, pwede nyo i-comment down below kung ano yung mga suggestions ninyo, kung ano yung mga na-realize ninyo, and what are the practices that you have done before and pagpapatuloy nyo ngayon or gusto nyo umpitahan. So, bago tayo magpatuloy sa second lesson, mag-raffle muna tayo. This time, three winners ang bubunutin natin. So, make sure nakapag-register kayo. Again, the link or the attendance is there sa ating um, na-send rin naman sa GC na. So, tatawag lang muna tayo ng tatlong winners. Ayan, yung ating link na i-show na. 
para sa mga hindi pa nakakapag-register. So again, you have to screenshot this. Justin Ray D. Camino, congratulations. Screenshot and then send po natin yan sa ating MAPI teacher to get your prize. Second winner for this set. Dun, 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 dun. Brandon Yuan Hortilias, congratulations! Ano kaya yung grade level si Brandon? Grade 7? Grade 8? Grade 9? Or grade 10? Last winner for this set. Let's have... What's the name? What's the name? What's the name? Jaron Ellis U. De Paz. Congratulations po sa tatlo natin na winners. Again, sinasabi ko sa inyo, screenshot. Send sa Mappy Teacher, so you will get your, you will claim your prize. So now, we have now our second lecturer. She gave us useful na tips last time about being healthy or paano, magi, paano ba yung mga healthy habits na dapat natin ginagawa. So let us now listen again to the sweetest machine ng grade 9, Mappy, si Miss, Miss Chila B. Paraisai. <laughs> Hello, I'm Sheila. Good afternoon. Good afternoon po sa lahat na nanonood dyan. Teka lang po. Ano po ba uli ito? Ayusin lang natin. Saan ba yun? Saan ba yun? Share. Tapos slide F5. F5. Tapos slide show from the beginning. Ano ba yun? Tama ba ako? Tama po. Very Tama. good. Asa na? Okay na ba? Pwede ako. We're seeing na. F5 ako? Okay na po. Okay na po. Nakikita na po namin. Ako di ko nakikita sa sarili ko. <laughs> okay na po, maganda po kayo <laughs> Maganda ako, hindi ko na nakikita sa sarili ko Paano ba? <laughs> Ay, hindi ko gano'n ako makakita Okay Asan na yun? Okay, good afternoon po sa lahat Na nanonood sa atin dito Lalong-lalo na po sa aming Kasamang guru dyan Na unang araw wala ay na sabay na sa amin. Yes ah, po, Ma'am Charaytay. Sorry to interrupt po. Medyo mas naririnig po kasi yung ano eh, yung electric fan, yung hangin. Medyo <laughs> adjust po natin. Alam ko mainit po talaga ngayon eh. Hindi pa talaga ako eh. <laughs> sa akin din po eh, pero mas naririnig po electric fan natin ngayon eh. Ba't hindi ko nakikita yung sarili? Open po muna natin yung ano, aircon. <laughs> o open natin yung air. Tatayo ako. Maganda ka muna dyan. Yun. So habang inihintay natin si Yon Charay Chai, again, we are encouraging you to comment your realizations, your generalizations, your learnings. Kasi pipili tayo ng anim na winners ng 100 peso load. Sana ako yun, no? Pwedeng magulang, pwedeng anak, pwedeng student, pwede yan. Kayo. Oh, may teachers din. Siyempre, mga teachers na nanonood dyan. So, yan. Nandiyan na si Ma'am Charay Chai. Na-open na yung kanyang, ano, 3, okay 3 HP na aircon. <laughs> okay. You may na continue po. Okay. So, good afternoon again sa mga kaguroan namin dyan na laging nakaantabay mula pa nung unang araw hanggang sa huling araw ng aming wellness webinar. Of course, lalong-lalo sa aking mga estudyante uh, mula sa grade 7 hanggang grade 12. At ang ating, ang kanilang mga parent na gumagabay sa kanila habang nanonood sa ating wellness webinar. Maraming salamat po, parent, na nandyan po kayo para sa inyong mga anak. Sana po, in-apply na po natin ang ating napag-aralan sa nutrition. Yes, of course, hindi ko kakalimutan ang aking mga estudyante sa grade 9 na kahit 
hindi sila nananalo sa raffle draw. Nandyan pa rin sila for their attendance. I love them all. Yes. Pero bakit ganito? na frozen delight ang aking... Okay. Teka lang. <laughs> ano muna, ma'am? Okay, so our lesson, my lesson for today is all about a healthy and talaga sinawawala yung aking ano eh. Pasensya na po. So okay, our community for our health. So sa session one natin, malalaman natin yung mga bagay na ating laging binibili sa merkado na kung saan madali nating i-dispose na ang ating topic ngayon ay solid waste management. Tuturoan tayo sa ating lesson kung paano tayo makaka... Ano yung mga paraan para tayo maghiwa Pahiwa-hiwalay natin o segregation of our uh, refuse materials or waste. Okay. So, alamin muna natin kung saan nang gagaling yung mga gamit natin. Kung paano ba pinaprocess to bago makarating sa grocery o sa palengke na binibili natin na ginagamit natin, madali natin magamit at madali natin i-dispose. Pero hindi natin alam Napakahaba pala ng processing ito at napakahaba po ng, ng traveling niya para makarating sa, sa merkado para mabili ng mga tao yung mga needs nila. Okay, alamin muna natin kung saan ang gagaling ang mga gamit natin o yung mga tinitake natin sa ating katawan. So, dito po nang gagaling sa ating natural resources o sa ating kalikasan. Okay, siyempre alam po natin Natin, unang una, karamihan sa ating mga gamit, lalo na yung pag, pag, pagpapatayo natin ng ating bahay, pagpapatayo ng mga gusali, nanggagaling po talaga yan sa puno, trees and plants, right? So, ganun din po yung mga uh, needs natin na lagi natin, lagi natin binibili, uh, yung mga gamit natin, sa mga essential, yan, mga essential things na ginagamit natin sa araw-araw, nanggagaling po talaga dyan sa puno. Kaya very important po ang puno. Paano natin matutulungan para maib maib ma maiwasan yung pag-deforestation niya? Kasi that is the negative effect naman ng mga product na lahat ng product na nakukuha natin ay lahat sa puno. Paano natin mapapalitan yun para maiwasan ang deforestation? Okay, in that way, matutulungan naman natin ang mga ang ating gobyerno sa pag uh, sasali natin sa kanilang mga project. Lalong-lalo na umpisahan natin sa bahay natin kung paano yung tamang pagtapo ng basura at saka sumali po tayo sa mga project ng mga, ng ating government na ino-offer nila. Lalong-lalo na po sa tree planting. Sana nga yung mga businessman Mayroon silang project na gano'n, no? to, to replace yung mga pinuputo nilang uh, mga puno para sa kailang produkto na ginagawa. Right? So, dito naman, of course, manggagaling din po ang ating mga gamit dito po sa, sa pagpaprocess ng, ng raw materials natin dito sa mga machines, dito sa paggamit ng oil. So, sa kalikasan pa rin yan, di ba? So, pag hindi po uh, gagana ang mga machine na yan, kung wala pong langis na ipapatakbo sa mga machine na gagamitin para sa paggawa ng isang produkto. Okay, of course, sa animals, yan tayo kumukuha ng pagkain natin, sa mga gulay, yan po. And minerals also, Dito po sa kalikasan, marami po tayong makukuha sa minerals na, na ginagamit natin. Lalo na po sa petroleum, sa mga ginagamit natin sa pagpuluto, at yung mga gamit natin sa ating katawan. Ah, yung mga gold, gold, mahilig sa alahas dyan. At doon po sa mga vitamins din, sa mga scientists na gumagamit ng mga minerals, na ginagamit nila para sa pagtitimpla, paggawa ng mga tamo. Okay po, so we go now to the... Product na 
usually na pangkalahatan ginagamit ng buong mundo na kung saan isa sa mga problema kung paano ito i-dispose ng maayos. Okay? So, ito yung product na kahit sa ang sulok ng lugar, makikita natin at makikita natin sa basurahan. Wala kang mapupuntahan lugar na wala itong basura ito. Ano kaya yun? Sige nga, you guess. My dear student, you guess that. What kind of product is that? Na in every corner, saan tayo pumunta? Meron ito sa basurahan. Hmm? Okay, tingnan natin kung ano to. Tara! Yes! It's a diaper! Diba? Diyos ka, maraming nakaipin na diaper dyan sa mga basurahan. Dyan kasi lahat ng pasyalan, bawat pamilya may kasamang mga anak na maliliit. Lalo nga sa beaches nga, nakikita ko may mga nakapukay doon na diaper. May nakasugpit, ang may sugpit, nakaipit sa mga bato-bato na diaper. Pero hindi nyo pa alam, itong diaper na to, napaka... Uh, madaling gamitin pero na at madaling madaling itapon pero napakahaba ng processing niya. So bago natin alamin yung processing ng diaper na to, bilangin niyo ha. Bilangin niyo mga mahal kong mag-aaral kung ilan beses ito magta-travel bago makarating sa uh, consumer o doon sa bumili sa bahay ng bumili, ha? Talaga lang sa bahay niyo. Kunyari, meron kayong Nanay niya, gumila ng dayop eh. Okay. Bilangin niyo kung ilang ang traveling niya bago po nakarating sa, sa bahay niyo. At ilang factory ang napuntahan niya bago siya nakarating sa merkado. Naintindihan. Oh, ready? You know naman how to count, right? Oh, sige, let us start here. Okay, so from raw materials, yun nga, sa ating kalikasan, kukunin na natin ito sa puno. So, ita-travel natin siya from the wood, ita-travel natin siya para ma-extract ma siya to produce the wood pulp. Intindihan po. Ayan po. Ayan po yung unang factory na pinuntahan ng diaper na yan for extraction. Okay, next, we go again to travel. Pagkatapos ng extraction, tatrabil uli siya whether it is in the land or whether in the water transportation. Where, kung nasaan yung facilities na makakagawa sila ng soft absorbent material sa loob ng diaper. At doon sa paggawa ng plastic lining, noon sa outside ng diaper. Okay, yan po. Pangalawa na yan. Next! Then, pagkatapos nun, magta-travel uli po siya. Pagkatapos ng dalawang materials na yun, magta-travel po uli siya, pupunta sa another facility where the finished product is formed. Okay, travel uli siya ng land transportation, pupunta po siya dito. Na kung saan, finished product na po siya. Lalagyan na po, depende po kung anong brand. Kung kinuha siya ni Kimbis, may Kimbis ba ba? May Pampers, yun. Pinuha siya ng, ng brand ng Pampers. O yan, nalagyan na po nila ng, ng packaging at brand name. O, di po ba ang diaper na yan? So, mag, pagkatapos ng packaging, pagkatapos ng paggawan, paglagay ng mga brand name na yan, magta-travel uli po siya, papunta na po sa merkado, pupunta na po sa supermarket, pupunta na po sa, sa palengke, kung saan ito nabibili. Okay, next, pagkatapos po nakarating sa merkado, magta-travel na naman siya, binili na ni nanay. Okay, so siya, si nanay nakakotse. Eh, paano kung walang kotse? Eh, di mag-sidecar, travel pa rin yun, di ba? O, oh, di ba? Ano kayo mag-jeep? Ayan, hanggang sa nakauwi na siya, yung diaper natin, yung finished product natin na diaper, ay nakarating na sa ating bahay, na kung saan, ready to use na ni baby. Okay. So, nabilang nyo ba, mga estudyante ko, kung ilan ang traveling doon bago siya naka-uwi at nagamit ni baby ang kanyang diaper? Nabilang ba natin, mga kapatid? Okay. So, 
So, pakita natin na dito sa illustration natin. So, tingnan natin itong diagram na to. So, my question dito, how many times was transportation needed throughout this process? Oh, ilan ba? Tama ba? Six times daw. Bilangin natin. Okay, one, two, three, four, five, six. Nakita nyo naman. Anim na traveling. Aling, anim na sasakyan o anim na biyaki ang pinuntahan niya, ang nasakyan niya, bago siya nakarating sa bahay niyo. Di ba? Next! How many different factories, plants, or buildings were involved in the process from manufacturing to sale? O bilangin uli natin kung ano yung ilang factory yung pindinaanan ng diaper na yan bago siya nakagating kay Supermart at nabili ni nanay para sa kanyang baby. Okay, bilangin natin na. Ito si number three, one. Saan na yung isa? Assemble two, then three, then four. Ito, number three, ito po yung una. Tapos, extract row. Ay, hindi. Tama ba? Ay, ito po la una. Ito yung una, yung extract row. Tapos yung number one. Then number two, absorbent materials. Ayan, number three. Tapos dito sa baba, number three, manufacture plastic lining. Number three. At yung pang-apat ay dito na po sa assemble finish product. So, apat po. Asa na siya? Apat po ang sagot ng factories na pinuntahan niya ng diaper na yon hanggang sa nakarating siya sa merkado o sa supermarket o sa bilihan ng mga tao at nakarating na po kay baby na ready to use okay that's how the diaper are being made so napakahaba pala no samantalang tayo pag binili lang natin in a minute tatapon tagad natin no Samantala, ang dami pala ng processing yun. Ang haba. Then, ito po yung linear economy na sinasabi natin na kung saan itatapon na lang po natin sa, sa basurahan yung ating nagamit na uh, bagay. Natural resources are taken and made into products that are disposed after their use. That is linear economy. Natural, from these natural resources, dadalhin niya sa gumagawa at pagkatapos mong Uh, pagkatapos mong binili at ginamit, iti-dispose mo na. Dahil ito ay waste na para sa'yo. Naintindihan ko. So, we go now to the circular economy. Sa circular economy class, ito po yung uh, hindi katulad po ng ano to, ng linear. Ang pinagkaiba nito, nagsa-cycle lang siya. Okay, para gumawa uli ng panibagong bindi. Katulad na lang ito, class. Itong na-consume mong pagkain. Yung mga decomposed uh, waste. Yan. Yung mga decomposed o mga biodegradable waste natin. Ito po ay pwede natin ilagay sa ground o sa lupa. Na kung saan ang lupa, mag, uh, kukuha siya ng enrichment, uh, magkakaroon ng enrichment ng lupa para ma doon, makakukuha siya ng nutrients doon sa mga waste, food waste mo na nilagay mo sa ground o sa lupa na kung saan magiging mayaman yung soy na para makabinhi siya ng panibago. Makatama ba? Kung maka, makagrow siya ng panibagong puno. Naintindihan. Yan ang tinatawag na circular economy. Umiikot lang yan. So, para sa biodegradable, biodegradable waste. Okay, so pag nakabindi ka na uli, nakagaw, nakapag, nakapag, ano ka nang, nakagrow ka ng puno, so yan makakagawa na naman yung isang, isang factory ng isang product nila. Okay, yan. Ganyan lang po yung cycle niyan para sa biodegradable waste. Kaya napaka-importante po yung mga biodegradable waste na yan ay pwede nating i- itapon sa kung meron tayong halaman, kung meron tayong extra na na lupa, pwede nating itapon doon kasi that is give uh, in, uh, enrichment of our soil. Pataba yun as a fertilizer in our plants. Okay. 
So here again, dito class recycle naman to sa isang bagay. Circular economy for technical materials. Katulad nito class, itong mga gamit natin mga gadget. Mga gamit natin, uh, itong kasangkapan natin. Huwag natin kagat itinatapon to. Dapat ibigay natin dun sa mga uh, magaling mag-repair. Katulad ng mga kasangkapan natin, mga upuan. Yan. Pwede natin ibigay ito sa apostory. Ano kaya pwede natin ibigay? Yung kunya nasira yung kahoy natin upuan, pwede natin ibigay, ibigay dun sa o oh, i-recycle pa natin. O ayun yung i-recycle, itatapon niya na. O di ibigay niyo dun sa mga nag uh, gumagawa ng gumagawa ng mga uh, furnitures. Ganun din sa mga gadget. Alam mo sa isang mall class na pinuntahan ko, meron yung isang stool doon na lahat ng mga uh, uh, sirang gamit, sirang gadget, doon nyo itatapon, doon nyo inanagay. Okay? Katulad din, kung wala kayong makitang ganun, pwede kayong pumunta doon sa mga repair, technical repair, tapos ibigay nyo na yung mga sirang gadget sa kanya kasi pwede niya siyang, pwede niyang i-recycle yun, pwede niyang i-repair yun for another user. Di ba? So, huwag nyo na yung paghinayangan yung kita niya. Kaya mo na, nakatulong ka naman doon sa tao. Diba? So, that is uh, that is circular economy for technical materials. So, kung magtatapon din lang naman kayo sa ng mga gamit ninyo, lalo na mga gadget natin, doon po sa tamang uh, tao na pwede niya i-repair pa, pwede, parang, pwede pang magamit ng ibang tao. Okay po. So next, ito nga. Pilots are designed in such a way that we just send the resources we need to take from the earth. They are designed so that their components are built to last or can be reused, repair, or recycle, not merely disposed. Kasi hindi naman lahat yan, dinidispose natin agad. Kung ididispose din natin, sayang naman, di ba? Kung pwede naman gamitin pa at matedi pa siyang i-recycle. At magamit ng ibang user. Okay. Yan. So, just sa circular economy, katulad din lang po ng buhay sa life in a forest. Buhay sa forest. Katulad ng halimbawa ng insect na to. Insects eat off the plants and trees. Small animals eat insects. Larger animals set, ay, larger animals eat smaller animals when the larger animal dies. It decomposes and returns to the ground. Its decomposing body provides nutrients to plants and trees, and the cycle starts over again in the forest. Nothing is wasted. Katulad nga ng diniskas ko kanina, na kung ang ating biodegradable waste ay nilalagay natin sa sa soil, sa soil, sa mga lupa, para gawin natin pataba, para maging maganda yung ating uh, uh, ating uh, mga halaman o ating mga tinanim na halaman para makagawa makabunga pa rin ng another another uh, makabunga ng panibagong binhi para makagawa uli ng another product na gagamitin uli ng mga tao as a uh, as an essential um, essential and more important use to their life okay so there you are so pupunta tayo sa paper in a circular economy in a linear economy, paper would just end up in a landfill. In a circular economy, paper is retrieved and undergoes the process in order for it to be recycled. Bakit mo naman itatapon yan? Bakit mo pa ilalagay yan sa landfill? Alam niyo ba yung landfill? Maguhukay ka para doon sa mga basura natin lahat-lahat. Bakit ang papel, hindi na natin dapat itapon doon? Huwag natin isali. Gawin natin recycled yan. Yung mga iba nga, kinakalakal yan, di ba? Oh, sino matatamaan dyan? Aray, 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 aray ako. Okay. Ayan, isa, isali natin yan sa ating, sa ating kita, sa buhay. Lalo na ngayon, di ba? Mahirap ang, ang maghanap ng trabaho kasi sa ating inaharap na pandemic. So, kailangan natin maging, maging, maging maayos sa pag sa pagsiseryg sa paghihiwala o pagsiseryggate ng ating mga basura ng mga non bio biodegradable waste natin yan katulad ng 
ng paper na to, mga papel na to, dapat natin ipunin hanggang sa makuha natin yung tamang uh, kita natin sa papel na yan bago natin ibenta dun sa mga sa mga kumukuha. Okay, kaya lang natin isasali yan sa, sa tinatapos sa landfill. Kasi sayang yan. That is, uh, can help you in our uh, financial uh, problem. And also with here, ito pwede natin itong i-recycle. We're using aluminum in this along in tedious process uses a lot of energy resources. In a circular economy, the material is recycled so that the production and fabrication are only done once, saving precious natural, natural and energy resources. Okay. So kung nire-recycle natin ito, Mm, nakakabawas tayo ng energy na, ng extraction, yung paggamit natin ng oil para sa machinery, para hindi naman ma, ma, madagdagan yung negative effect ng ating natural resources. Diba? Okay. So, sa pag-recycle pag nito, pwede naman natin gawin ito. Itong mga lagay ng halaman. Ito, pwede natin gawing Deporasyon. Lalo na pag uh, mayroong magpapa kung, kung bibigyan ng competition sa Christmas, di ba? Sa paggawa ng lantern. Halimbawa, yung mga barangay natin dyan nagbibigay ng contest, uh, lantern contest made from the recycled materials. Ayun po, maganda po yan kasi silver po siya, aluminum po siya. Nakikita po yung kanyang kintab. Okay. So, we go now to our appliances in circular economy. So, dito po sa ating appliances are made so that the different components can be easily replaced or repaired. When the appliances become too old to be repaired, it is this app, this assembled and its parts are used to make new products. Ito nga, sinasabi ko nga sa inyo, uh, mga mag-aral o mga mothers dyan, kung hindi nyo na po kayang gamit ito, Uh, ibigay nyo po doon sa, uh, sa tamang pagbibigyan ninyo. Yung mga nagre-repair nito, mga technician. Kasi, iisa-isahin po nila yan. Ano mo tawag na? Katulad ng electric pan, ibinabaklas nila po yung mga prad, yung mga gamit para magagamit pa nila yung yung each, yung bawat part nyan, magagamit pa doon sa kung sakaling may magpaparepair sa kanila. Okay. Kaya, tayo, pag nagtatapon tayo ng, ng appliances natin na hindi na natin kailangan, kailangan doon sa may tama na pagtapunan natin, pagbibigyan natin. Kasi dito sa amin, yung wala pang pandemic, meron yung nangungolekta ng mga sirang appliances. Yun, doon namin uh, bin, binibigay sa kanya. May humang bayad yun, may kapalit. Diba? Depende doon sa may laki ng appliance na ibibigay mo sa kanya. Um, pinakamalaki ata, 50 pesos. Pag, uh, kunya, ref, itap, uh, ibigay mo sa kanya, bibigyan ka nyo ng 50 pesos, di ba? E samantalan yung ref mo, wala na nga. Yan eh. Pa, uh, ano na siya, uh, patapon na talaga. Oh, di ba? Numunod pa siya. So, yun dapat yung, uh, dapat na pagbibigyan nyo ng mga gamit na yan. Okay? Para pwede pang paki, uh, pakinabangan yung mga parte ng mga uh, appliances para sa susunod na bagong gawa para makagawa ng new product from the old uh, parts of uh, your waste. Okay? So, we have here the save natural resources by managing waste. So, uh, paano ba tayo magsisave ng ating natural resources? Tutulungan natin ang ating natural resources para hindi siya hindi siya na-overuse, na hindi siya na-uubos, di ba? So, tutulungan natin siyang gamitin ang ating 3R, yung paraan ng ating pag-segregate ng ating mga waste, mga refuse materials. Okay, so avoidance. Unang-una, ano dapat natin iwasan? Ang iwasan natin kasi yung mangulekta, ang bumili ng walang kwenta. <laughs> bumili ng gamit! Uh, mag-stack ng mga gamit na hindi mo pa naman kailangan. Sabihin mo, kasi naman, ma, kasi po, sale. Wow, sale nga. Pero kailan mo siya gagamitin? Eh, meron ka pa namang, uh, kunyari, appliance, meron ka pa ng rice cooker. Dahil porkit naging sale, bibili ka ng dawa. Eh, paano na? 
hindi mo ba alam yung rice cooker habang tumatagal, nang, nangangalawang yon Eh, meron ka pa mong ginagamit, maganda pa yung uh, rice cooker mo. So, ayun ang ating iwasan. Unang-una, iwasan natin ang mamulekta ng mga gamit na hindi naman natin dapat, uh, hindi naman natin kailangan. O reduction, yung reduction, bawas-bawas sa pagbili. Diba? Bilangin nyo, ano ba dapat, dapat natin bibilin? O well, meron naman na tayong rice cooker, meron tayong washing machine. Huwag mo na tayong bumili niyan. Pwede pa yan. Kapag teto na kasi pwede pa yan. No? Para, lalo na kung maliit lang ang bahay niyo, tapos gusto mo bilhin lahat yung nakalagay sa SM, saan mo ilalagay sa bahay niyo? Samantalang meron ka naman nun, meron ka naman, ayan ang bawas-bawas natin. Okay? Yung dapat lagi na tayong mag-check kung ano, ta, ano dapat yung appliances natin na tatanggalin natin. Bawasan natin yung appliances. Ano Bag, pag nagbawas tayo, that's the time you are going to buy. Then, reuse. O, oh, yun. Kung pwede pa natin gamitin, magtsaga ka gamitin mo pa. Kasi the more na bibili ka ng mga products na yun na pwede mo pag na, na ayaw mo na agad, marami kasing uh, na, nababawasan. So, if the more consumer na kailangan niya yung things na yun, maraming puno ang, ang mapu, ma, ma, mapuputo. Kung tayo, magunong tayo umiwas, magunong tayo ma malaman natin, dapat natin lang bilhin at recycle and reuse the materials that we have here, here in our house, in our home. Kung alam lang natin yun, makakatulong tayo sa ating, uh, sa pag-save natin sa natural resources. Then, recover of energy, hindi naman lahat. Para makabawas tayo sa electricity, pwede natin yung mga waste natin, katulad ng kako, yung construction, construction waste natin, pwede natin maggamitin, mag-produce tayo ng apoy dun from that, right? Para makabawas tayo ng electricity natin. Yung containment naman, ito yung, ito nga, limited. Limit your things to buy. Kung ano lang yung meron, kung ano yung kailangan mo lang, kailangan mo. Okay. So, mamaya pag-aralan natin itong recycling na ito sa susunod na lesson natin sa lesson sa session 2. Then, disposal. Dapat sa pag-dispose nga natin, tinuruan natin. Nasabi ko nga kanina, kung mag-dispose kayo, dapat dun sa may uh, kinakaukulan yung nangangailangan yung mangunong mag-recycle, mag-repair, mag-reuse. Para kung talagang i-dispose mo na siya, bibigay mo siya sa tamang tao, maaayos niya pa yun at magagamit pa. Diba? Iwas. Iwas sa pagpukul ng raw materials na kung saan ang puno. That's the way how you're going to save our natural resources by managing those ways. Okay? Okay, be mind of what we buy to avoid waste. Ayan nga sinasabi natin. Before buying a product, think about how it will impact our environment. Do you remember? Need it. Will it just end up as a crush later? Is this something I can borrow instead? You see that? Ayan dapat yung isipin nyo. Kung kayo ay bibigyan na naman ng isang uh, produkto, isang appliances. Okay. Then example of reduce, reuse, and recycle. Ito na po. Reduce by buying products in larger size. Use reusable items to donate items you no longer want so others get a chance to reuse them. Many items made of glass, paper, plastic, and metal can be recycled. Ayun na, sinabi ko nga kanina, huwag kayong bibili ng hindi nyo naman kailangan. Lalo na kung maliit lang ang bahay natin, huwag nyo na maisuksuk lahat yung mga bulky-bulky na yan. Kung ano lang po yung kaya nating gamitin sa isang buwan, sa isang linggo, ayun lang yung natin bibigin. Diba? Eh, kung wala naman kayong stock room, lalo na kung meron kayong mga pets dyan, oh, sayang din, kakainin ng pets. Share nyo pa yung, yung inyong mga, mga pagkain na in-stock-stock na yan. Tapos hindi nyo pa alam yung, hindi nyo pa, bulky nga, puro madami yung binili, hindi nyo naman alam yung expiration yan. Sayang lang. Kaya dapat, mag-reduce po tayo, magbawas-bawas po tayo. Then, yes, ito nga sinasabi ko sa inyo, 
donate o magbigay, ibigay niyo po yung dapat yung ibigay. Huwag niyo paghinayangan. Eh kung hindi niyo naman talaga ginagamit. Uy, naku, bato-bato sa langit. Parang ako ay nakaka-recall sa akin gamit. <laughs> Natawa na ako. <laughs> Sino nakakilala sa akin? Diyos ko, babato yun ako ng mga nakakilala sa akin. Ayan, ma'am, charay-chay. I-donate mo na kasi yung mga hindi mo ginagamit. Diyos ko, maawa ka sa mga gamit na yan na naka-stack lang sa bahay mo. <laughs> Di ba? My goodness. Sino nakarelate dyan? Hindi lang ako. Sino sa inyo? Umamin. Bawas-bawas na po dyan. Huwag niyo na pong paghinayangan. Ha? Lalo na po yung, yung pag, pag, pag luma na. Palitan mo na. Kung baga kung ex mo, binigay ni ex yun. Wala na yun. Para makamove on na tayo. I-donate mo na. Itapin mo na yung lahat. Para hindi na tayo makaalala. Di ba? Hmm. Lang, sino ang mga nakarelate doon? Okay, so tin <laughs> nasabi ko na rin po yung mga items with plastic, paper, plastic, metal can be recycled and can be uh, help you in your financial problem. Ito po, pwede po natin ibenta ang mga to sa mga sa pagbibenta yan, yung mga pizza doon. Sa bilihan ng mga yan, mga recycled na yan, pwede pong ibenta natin yung glass, paper, plastic, and metal. Okay? So, pwede po itong makatubong sa ating financial rap. Waste items are recycled. All newspaper to new prints, all carton bus boxes to new boxes, just plastic to fabric, bottles, containers, tray, rulers, crates, pallets, and many other plastic items. Use or broken glass to new glass, bottles, and jar. Use aluminum cans to other aluminum products. Metal and steel melted to produce new steel. Alternate recycle is also promoted where products are converted into useful items such as arts and craft, construction materials, plant boxes, and many more. Yes! Totoo yan! Tayo na kong uh, si teacher, mahilig sa, sa handicraft, yung mga TLE, mahilig sa mga arts and craft. At siya yung construction materials, yung tiles natin, no? pwede, pwede natin gamitin yung little by little, yung maliliit by pieces. Yan, pwede natin ilagay sa ating uh, lavabo, yung maliliit na tiles. Pwede natin i-recycle dyan talaga. Ito o yan. Oo, aminado ko dyan kasi uh, I experienced that. So, that's the way how it was. Recycle those things here. Diba? Then, important ng packaging. So, pagbibili kayo ng mga packaging, alamin ninyo po yung madali nyo i-recycle. Okay? Packaging po text product. Choose packaging that is recycled or reusable. So, ayun po yung important. Okay? Bili-bili. Tingin tingin. Basa-basa rin po kung ito po ay maganda, madaling i-recycled or reusable pa rin po. Pwede pa po gamitin sa ibang bagay. Okay? So, para masave natin ang ating Mother Earth. Help save the planet. Save the planet by avoiding or reducing waste and reusing or recycle items so that we can conserve natural resources and prevent our landfills from getting full. Yan. Sana naman po. Diyan po nagtatapos ang aking last session. Lesson to session one. So, ano po ba, ma'am ma Sheila? Mayroon ba tayong patalastas dyan? Sure, ma'am. Meron po tayong magbabasa tayo ng two winners natin sa comments. Yung nagbigay ng um, kanilang learnings. So, magbabasa po muna kami, ma'am. So, before mo po i-diretso sa session two. Okay, Sir Wilson, labas po natin ang first winner ng ating comment, eh, sa ating comment, best answer. Agad, ganito po yung instructions, ha? Same with the raffle. Ganun pa rin, we have to screenshot and then send it to our Mapi teacher para ma-inform ang Mapi teacher at mabigay sa atin ng 100 peso load para sa ating online class. So, Sir, who is the first winner? The first winner is Kathleen Vargas Adobe. Masahin natin. Ang sabi niya, 
Hi, Ma'am Kathleen Adobe. I learned from the first day with my family how to be happy. My parents taught me good manners, how to be humble. What's right? I'm happy because I can be with my family. There was a pandemic. There must be a gap between each other. Yes, Ma'am, I admit that I am sad this year because we did not earn you. I am sad because I do not get along with my classmates because my teacher because of my teacher more I learn. So sinasabi niya doon na mas natutunan niya na yun nga yung bonding sa family since nasa loob tayo ng bahay natin. Mas no? nakakasama natin ang family natin. May differences sa age gap, generation, iba-ibang mga uh, iba-ibang mga pinagkakabalahan iba-ibang mga gusto sa buhay. Pero ngayon, nakakasama, nakakasama sa bahay, nagkakasama-sama, nagiging strong yung bonding ng family. So, congratulations po. Let's have now the second winner. The second winner is Anne Mangale. O Mangale. Positive High School. As parents, we all want the best. O parents too, ah. We all want the best for our kids. That means ensuring they adopt a, health, a healthy lifestyle. Balanced nutrition is, of course, a critical aspect of a healthy lifestyle. So it's important to teach children from an early age how important it is to follow a healthy diet. So thank you po kay Mami Ann na natutunan niya ngayon ng healthy lifestyle, healthy habits, and how to be healthy. Thank you po. So we're going back to Mam Charay Chai for session two. Okay na ba? <laughs> okay na ba? Okay na man po. Ma okay so ano niya na lang po? Show niya na yan. Yan. You can now proceed ma'am. Thank you po. Okay. okay. Yes, so po. andito na naman po ako. Babalik na naman po ang aking beauty. Pasensya na po tayo at napahaba ang aking lecture. Okay, magsaawa. Antok na ba kayo? <laughs> Ngiti-ngiti dyan. Okay, asa na? Okay pa naman sila ba? Ay, meron ma medyo po naririnig pa rin yata yung hangin. May hangin na naman. Layo na. Saan ko ba ito lalagay? <laughs> um, sa likod. Dahil sige, okay lang po. Hindi naman po masyadong disturbing Okay po, thank you po. Okay, so andito na naman po si Sheila, si Ma'am Chiray Chai. Are you still with me? No, antok na tayo. Ano na ba tayo? Merienda tayo na ba? Huwag mo na tayo merienda. Makinig muna tayo. Dito na po tayo makakagati na po sa solid waste management on how you're going to segregate your waste. And we will going to identify identify na po natin ang mga iba't ibang klaseng basura na pwede nating ilagay sa dapat na paglalagyan na basurahan. Kaya we have to prepare ang ating natawag na rubbish bin sa ating bahay. Kahit man lang tatlo, we prepare. Wala tayo mga mothers, mga parents dyan para magsasegregate na tayo. Umpisa na natin mag-segregate ng ating mga waste sa bahay. Okay. So, una-una, ito nga kanina natin sinabi natin, as long as we avoid, iwasan natin ang, ang ito, avoid, reduce, reuse, and recycle. Kung maaari, wala tayong magagawang ganyan. Kasi nga, hindi tayo nangungulekta na kapit. Diba? Hindi tayo bili ng bili. Diba? We must work together to avoid, reduce our waste, We use our recycled items so that we do not add to the waste that may harm our environment. Before we resort to disposing waste in landfill, there are other options. Okay, bago natin. Kaya nga sabi ko sa'yo, oh boy, kung maaari, huwag tayong mag, ano eh, magagawa ng 3 hours natin para ma-avoid natin yung pag, uh, pag, uh, dami ng mga basura natin sa bahay. Kaya kung ano yung kailangan lang natin in time, ayun lang yung bibilhin natin. Katulad na lang, kung pagluluto, ayun lang yung waste natin sa pagluluto, sa pugo, sa pagkain, ayun lang. At least kinabukasan, tatapon na kagad natin. Hindi yung naiipon ng naiipon kasi sa stock natin, pag na-check natin, ay, katulad yung mga damit natin na ano inaamag na, katulad ng mga na-stock natin, et cetera, marami. So, naiipon yung ating, ating mga uh, dapat nating 
i-gamitin pa o i-recycle o yung mga waste natin. Na actually, ayaw yan natin i-recycle o reuse. Kasi nga, tayo yung, tayo yung mahilig mag, mag bumili ng bumili ng bumili na kahit naman hindi natin kailangan that time. So, i-avoid natin po yan para makatulong tayo sa ating environment. Okay? Okay, so bago natin yan, sana pupunta yung ating mga waste, mga garbage natin, mga basura natin. Ito po ang pinupuntahan yan. A sanitary landfill is a carefully designed structure used to contain garbage. It is designed to prevent toxic substances in the garbage from contaminating the surrounding land and water beds. So, ito po yung tinatawag natin sanitary landfill na kung saan lahat po ng basura ng isang barangay, dito po nila tinatapon. Yan. Ganyan po yung kanyang itsura. So, hindi, hindi ko na to ipapalawak kasi hindi naman ako engineer. Ano? Hindi ako engineer. Sorry po ah. So, ganyan lang po yung paraan ng paggawa ng sanitary landfills. Okay, usually, ang nagaamdan yung ating munisipyo. Kung ikaw ay nakatira sa, sa, sa probinsya, pwede din natin gawin yan. Ito yung recommended na pagtapon ng basura doon po sa, sa lupa. Kasi bawal na po ang, ang mag, uh, doon, mag, magsunog ng basura. Bawal na po yun. That is in the law. Okay? Bawal na po ang ang magsunog ng basura. Ito po yung recommended na dapat itadaan mo po sa sa sa, sa landfill. Okay? Okay, so we go now to the next one. So, importance of segregating waste. Ito. It, it, if we segregate waste at home and in school, it is much easier to gather all the waste that can be recycled. Waste that cannot be recycled may undergo treatment to produce energy for you to find a disposal in sanitary landfill. Okay? So, let us segregate now. Usually, ito mga sudyante natin. Saan natin nakikita yung mga nakapag-aralan natin segregation. Di ba sa school, mayroon tayo mga rubbish bin doon na babasa. If you are very familiar to the colors kung saan dapat nilalagay yung ganito at saka si Ganern. Sige, pag-aaralan natin na si Ganern at si Ganern. Okay, yan. Pag-alala doon yung type of waste. So, type of waste, ito po yung biodegradable o yung mga pagkain na bubulo. Then, non-biodegradable, yung mga bagay na hindi na bubulo. Usually, pag sinabi natin biodegradable, ito yung pwede natin kinagay sa, sa lupa na pwede natin i-fertilize. Ito nga yung sinasabi natin circular economy na umiikot lang para maka maka um, makabunga ulit maka makuha yung lupa na magbigay fertilize at maka uh, makabinhiuli ng panibagong puno. Ah, yan ang biodegradable. Na decompose sa lupa. Then bio, yan yung non-biodegradable naman yung hindi nabubulo. Yan ang halimba, yan ang types of waste o klase ng mga this, uh, refuse materials. So, by, uh, two types of biodegradable. Punta tayo sa dalawang klase ng biodegradable. Okay, ito yung mga pagkain na nanggaling sa kusina. Okay, mga tirang pagkain natin. Yan. Then, ito yung isa naman ay yung garden waste. Yan. Alam niyo naman siguro yung garden waste. Yung mga tuyo-tuyo yung daw natin sa sa ating mga halaman niyan. Ito yung mga mga sanga-sanga sa ating mga halaman. Yan. Ayun po yung dalawang klase ng biodegradable. Na kung saan pwede siyang ma-decompose sa, sa soil. Pwede i-decompose ng soil niyan. Okay? So, pumunta tayo sa paraan ng pag-segregate nito. What do you need to set aside for animals? You can turn into compost that can be used as soil conditioner or fertilizer. O, diba? Sinabi ko na yan kanina. So, kung tayo itong mga tom, pag ganito yung ating food waste, so, yung segregate natin para sa animals. Yung, kung mayroon tayong pet, mayroon tayong alagang hayop, katulad na si bantay, ayan, pwede natin ipakain yan kay bantay. Okay. So, yung mga hindi kinakain ni Bantay, nakatulad ng mga prutas, yung mga 
mga gulay. Pero kung meron kayong maliban kay bantay, di ba? Meron pa yung pet natin na kumakain ng gulay. Katulad ni rabbit. Okay. Ano pa ba? Katulad ng hamster. Puting daga. Tama ba? Kung hamster tawag doon. Sino may alaga doon? No? Yan, kumakain po ng ano yon Kumakain ng gulay yun. So, pwede natin ibigay sa kanila. Okay? Para yung mga tirang yon yung natira doon sa may food waste natin, yan, pwede na natin ilagay sa soil, sa halaman natin para maging fertilizer. O, oh, di ba? So, move on for the next. Then, we go now to non-biodegradable waste. So, they have a three types of non-biodegradable waste. They are recyclable, residual, and spatial waste. Ganda ng background ko si Wantay. <laughs> Ayan yung kumakain ng aking food waste. Okay. Okay, sa recycle, nakikita nyo naman plus. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo na pwede nyo pagkakakitaan. Okay, so si residual, ito yung nanggaling sa mga uh, ito, nakikita nyo, mga sa pagkain. Namo sa pagkain ito eh. No, pero pwede siyang i-recycle. Lalo na yung mga ano, yung mga ito yung mga sachet sachet ng mga ng mga juice yeah di ba may nakita tayo na na ginamit pinagtagpi-tagpi nila tinaytahi nila para maging magandang bag di ba pati itong diaper actually pwede itong i-recycle promise alisin lang yung ano yung laman noon tapos yung plastic plastic matitira, gunting-gunting mo lang siya para yung kinugunting natin na candy wrapper. O, pwede yung i-recycle yun, tapos ilalagay natin sa ating unan. O, ba? Diba? Pwede rin yan. Kung matyaga-tyaga sana tayo, no? Ngayon sana ng pandemic, marami tayo nagawang unan from the recycle, candy wrapper, uh, uh, noodles wrapper, ano pa ba? O, diba? Ito ng diaper wrapper. Diba? Next sa special, ito yung mga mga pumuputok na bagay lang na yung pag nag ito ay nagtagpo, uh, nag uh, nagsama at naiinitan. Kailangan talaga silang i-segregate. Ibabalutin muna natin. Diba? Babalutan muna natin para hindi sila uh, mag, mag pag, kasi pag nagtumbayan sila pag Katulad niyang battery na yan, dapat ibalot mo siya tag isa-isa o mo siyang isasama. Kasi pag nainitan siya at nag, uh, nag-touch yung negative niya ka-positive, baka uminit lalo. O, so, di ba, mayroon siyang bam. Okay, biglang ano kaya, it will cause fire. Okay, dito naman sa bumbilya, kailangan din natin isa-isahin natin na balutin sa papel. Para kung sakaling mabasag siya, at least walang ma madidisplash siya. Dito ba? Then, dito pinakamahalaga, ito talaga ang dapat nating ihiwalay, segregate. Kasi ito, yung mga gamit ng mga hospital na kung saan um, baka to avoid contamination. ba diba? Sa mga sa mga sakit. Yan. Kaya kailangan natin. Lalo na kung ikaw ay may kasama sa bahay na, na may sakit, dapat talaga na sinesegregate natin yan. Kung wala naman yung ating, anong tawag dito? Ang ating face mask, ilalagay natin sa plastic, separate talaga yan. Di ba yun ang ating uh, sinabi ng ating DOH na pag tayo ay magtatapon ng ating face mask sa basurahan, dapat natin i-plastic yun. Kasi to avoid what? Contamination sa ibang tao. Huwag yung nakabulatlat lang yan. Nakabulatlat lang sa basura. Hindi po, ay hindi po yung tama. Dapat pag nagtapon tayo ng ating face mask, dapat po i-plastic po natin. Naintindihan po. So, we go now. So, let us uh, identify those uh, recyclable materials. Okay, ito po yung ating mga recyclable materials na kung saan sinasabi dito, clean and dry this item before handing them to trash collectors. Lalo na to itong mga laman na to. Mga parents, mga laman na to, huwag tayong magtatapon na may laman. Itapon muna natin yung laman bago natin ilagay sa trash collector. Kasi may may mga tao na na naghihinayang doon sa laman. Pwede pa. Ay, aamuyin lang nila yan. Lalo na yung mga, nanga, yung mga tao sa smoky mountain, di ba? Nangangala kung nagawa sila ng mga 
gamit, na pwede pa nilang magamit. So, to avoid that, kasi hindi natin alam, baka mag, ano yun, hara, hazardous sa kanilang gil, magbigay ng hindi maganda sa kanilang gil. Kaya, kaya, kung paaari, bago natin itapon ito sa ating uh, basurahan, itapon natin yung laman. Okay, yung mga yan. Yung mga sobra na yan, na suka, na ayaw na natin, kasi hindi na natin na uh, gusto yung amoy, tapos yung itong pala itong mga palaman kung ayaw na natin, 'di ba? Uh, itapon na natin 'yan, 'di ba? Ganun po 'yun. Kaya lalo na yung mga gamot plus yung mga gamot, mga mothers kung kayo ay magtatapon ng gamot yung hindi niyo na po nagagamit, nasa battle po yung gamot, itapon po natin yung laman niya. Ayun po yung important. Po. Kasi para maiwasan natin yung reuse, reuse ng mga nangangalakal diyan. Lalo na pag yung mga bata natin na, na mga hamog boys nagahanap ng kanilang pagtitripan na iinumin. Yan, itapon po natin yung mga, mga gamot na yan. I-empty natin yung bottle bago natin i-crush. Okay? So, ito po yung mga recyclable na materials na pwede natin ipagbuhayin kung pwede natin buhayin at pwede po natin ibenta para makadagtag sa ating financial. Okay, so ito yung halimbawa ng, ito, ito kanina, yung sinabi ko kanina. Uh, sachet can also be collected for residual. Residual ba yun? Residual. Okay, sachet can also be collected for alternative recycle or co-processing. Did you know that sachets can be used to produce energy? Or the cartons and sachet can be made into items like eco bricks and chair. Oh, diba? Did you know? Now we know. <laughs> Did you know? Now we know that uh, the sachet can produce energy, diba? What I knew that, uh, pwede siyang, pwede siyang pag uh, linisin mo lang siya, tapos pwede mo siyang tagpi-tagpiin, Then, pwede mo nang gawing hand, di ba? Right? Katulad na napanood ko sa may puhunan. Yung, yung mga juice ng mga bata, yung sanglo, ano ba yun? Ma Basta yung sachet ng mga inumin. Yan, linisin mo lang siya, tagpitagpiin mo. O, meron ka ng bag. Hindi ko pa alam. At ngayon ko lang nalaman na it can be produced as an energy. Okay, then sa eco bricks and chairs, pwede natin ihalo naman talaga yan. Pero, ginagrind pa yan bago nila ihalo sa sa cement sa semento or sa materials na gagamitin nila. Okay, para sa uh, lalo na pag iba-ibang kulay yung mga cane, yung mga ito, itong sachet na to, hindi pang pakulay yan sa sa paggawa ng bricks. Okay? Go, go. Next one. So here, special ways, three types of non-biodegradable, okay? Ito po yung types ng special ways. Ito po yung hazardous, healthcare, and bulky. Okay, sa hazardous, nakikita nyo po, yan. Ito yung mga hazard talaga na sumasabog. Kaya, kaya nga dapat natin i-plastic ng isa-isa. I-plastic natin isa-isa ang mga, uh, mga special ways na yan para hindi sila na magkatabi-tabi at pag nainitan, magkukos siya ng fire. Okay, kasi hindi natin alam, hindi po siya naubos. Meron at meron pa siyang laman. Lalo itong flammable na to, itong nasa can na to, flammable can na to, hindi po natin alam na ubos na yan. Meron at meron pa siyang natitirang litid. Litid pa tawag, small amount na liquid dyan sa loob na kung saan pag ito ay nasobra sa init, pwede siyang buwa, buwa, di ba? And then sa bumbilya nga, ipa-plastic na i, -i Lalagay natin siya sa papel para pag naapakan man siya, walang masusukan na. Ganon din po sa cellphone. Kung maaari ang cellphone, pag pinapon na natin, alisin po natin yung battery. Kalasin po natin. At saka bakit natin itatapon yan? Di ba sabi ko, itapon nyo yan sa itapon nyo yan sa na kinakaupulan sa mga teknisya para pwede pa na lang magamit yun. Right? Ito naman sa healthcare, kung punta tayo sa healthcare, ito yung sinasabi ko sa inyo pag nagtatapon po kayo ng mga gamot na may laman pa na hindi nyo naman ginagamit o expired na, expired pa siya, pwede nyo po siyang itapon yung laman bago nyo siya ipunta sa trash collector. 
yung mga hospital talagang segregate yung kanilang mga mga ito itong mga gamit na yan. iba po ang tapunan ng syringe iba po sa bote iba po sa bulak yan yung mga dugo dugo na yan at iba rin po do sa face mask mayroon po silang kanya-kanyang trash bin kasi nga to avoid the contamination of the disease okay Of course, papangalagaan din po nila yung mga nagtatrabaho, maintenance sila, mga janitorian nila, di ba? Kaya dapat mayroon silang uh, hiwa-hiwalay na pagtatakunan o trash bin sa mga bagay na yan. Doon po sa hospital. Okay, bulky. Ito pong bulky. Usually, gin, nang, uh, nanggagaling po yan sa mga constructional materials. Okay, sabi ko nga, pag appliances, ang inyong itatapon, ipunta nyo po sa furniture, sa mga gumagawa ng furniture. Ano kay hintayin nyo po yung mga uh, mga namumuli? So, ayun, mukhang nagkaroon yata ng technical problem or siguro sa signal. By the way, so marami pa rin naman tayong natutunan. Balikan na, try natin mabalikan later si Ma'am Charichai. And I hope marami tayong natutunan pagdating sa recycling, by, by doing yung paggamit ng mga hindi na kinakailangan, yung mga gamit. Ibigay na lang natin sa mga, mga, mga nangangailangan, pa-repair natin para mas, hindi na sila nakatambak. Me personally, I am watching yung mga vlogs tungkol sa DIY. Lalo na dun sa mga pagdating sa paggawa ng mga plants, plant pots, yung ganyan, yan. So, mag, malaking tulong yun kasi ang dami na namin plastic bottles dito dahil sa mga ano, sa mga iniinom, mga juice, yan. So, balikan na lang natin siya mamaya. Try natin mamaya si Mang Charechay ulit. And then, sa ngayon, basa ulit tayo ng two comments na nanalo. Tignan natin kung sino ang mga nanalo. Ganun ulit po, let us have the screenshot tapos tsaka natin to isan sa ating MAPI teacher. So this one is from Christina Archivido. Sabi niya, siya is from 10 Alonzo. Ang kanyang advisor ay si Ma'am Malion. Hi Ma'am Malion at ang kanyang MAPI teacher ay si Ma'am Gravador and also Ma'am Sonia Baez. From the first to the last time, I and my family watched the webinar. I have learned a lot about how to maintain our health through the right methods. I can share what I have learned with my family and I can use it in the present so that I can do it in my daily work. I have also learned how to be humble and help other people so even in the simplest way or a simple way of participation and solidarity because nothing dot 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 dot. <laughs> Malalabas ba yung next part yan? So mahaba. Pero syempre ang nagbasa niyan sa atin ay ang ating mga... Dear teachers sa pumili talaga. Lahat sila to pumili. So congratulations, Miss Christina of Alonzo. Please screenshot this and message your MAPI teacher. Second one is Mary Grace and Tara. Hi, I'm Mary Grace and Tara from Great and Lapu-Lapu. Shout out sa mga nanonood ng mga Ten Lapu-Lapu. What I have learned in previous discussions is that I have learned how to keep a healthy body And now that the pandemic has strengthened our family, family love, even if we come to the point where there is no money, I ask the Lord for help not to let us go hungry. Oh, mahirap talaga magutom. Especially for my parents because I still want to repay them for the sacrifices they make and caring for us. Oh, so sweet. Congratulations, Antera, you won. 100 peso lo. Please inform your MAPI teacher para ma-redeem yung prize. So sa ngayon, mukhang hindi pa makakabalik si Ma'am Charay Chai. Let's move on now to the next speaker. Ay, de, two, ano muna tayo? Mabunot muna tayo ng two raffle winners. So pagkatapos ng two comments, two raffles tayo, Sir Wilson. Let's pick two names. Screenshot, then send to your MAPI teacher. Congratulations, Francesca Mustilio. Oy, na-miss ko to ah. Kamusta na kaya to? <laughs> so, screenshot, send, your, send to your MAPI teacher. Congratulations, 50 peso load yan. Let's have the next winner. 
Let's have John Gabriel Tabudlong. Wow! Congratulations po sa ating two winners. We will pick three more winners mamaya after ng third um, speaker natin. So screenshot, then send it to your MAPI teacher. Congratulations to all the winners. Let's move on now to the third session. Third um, I mean, lecturer. So last time, we described this lecturer as the legendary MAPI teacher. Kilala niya na siya. Kilala niya ba? So let us again have the, the give the floor to the queen mother of MAPI department, Mrs. Larissa S.M. Sugadi. Hi, ma'am! Ay, ma'am, nakamute pa po kayo. Sorry, hindi po namin naririnig yung very nice voice in you. Uh, okay na, ma'am? Yan! Okay. Hindi ba ako galit? Parang galit. Hindi po. Okay. Ang kit-kit niyo po. Uy, thank you. <laughs> Ikaw rin. So, ang topic po na... Ay, by the way... Uh, welcome po, uh, good day, no? Welcome po sa ating mga viewers. Sana nandiyan pa po kayo. Huwag po kayo mag -alala. Ito na po ang last, no? Na session for today. So, sana po hanggang katapusan, eh, nakatune in pa rin kayo sa amin, no? Paiklin ko na lang po kasi yung iba sa aking topic for today ay na-discuss na po nung dalawang previous speakers kanina. So, I hope you can bear with me, no? Okay. So, ang topic po na na-assign sa akin ay ito. Kung nakikita nyo sa screen, we can save the world. Paano nga ba natin maisasalba ang ating, uh, ano tawag natin dyan, mundo, no? Ang ating tinitirahan. Okay. So, before I go to my topic, no, at, uh, Next slide, please, ma'am. Sunod po, ma'am. Okay. Uh, pinapaalala po muli ng Nestle, no? dahil tayo po ay talagang nasa critical na sitwasyon ngayon dahil sa pandemya. let's stay safe together by being socially distant. No? So, practice po natin parati yung ating uh, safety uh, protocols. Yung mga hand washing, no, sanitizing, then wearing a face mask, and one meter social distancing. Dapat nga po eh. Okay, so now for my first topic, uh, slide please. Okay. Sabi po dito, no, ang atin daw mundo, ang population daw po natin ngayon as of 2020 ay nasa 7.8 billion na. No? And by 2050, mari nang umabot ng 10 billion. So, as of today, no, as uh, at present, ang ating pong population ay naghahati-hati, no? We are sharing the natural resources of the entire planet Earth. So, ano po nangyayari? Next slide, please. Ma'am. Okay. So, dito po, pinapakita yung take, make, dispose. Ano po ibig sabihin nito? Kumukuha tayo sa ating natural resources no, ng mga bahagi nito na ginagamit natin para sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. For example, yung ating food, No, from animals and other <clears throat> ano yan, food sources, yung ating pong mga sa, yung tinitira natin, saan ba tayo kumukuha ng mga kahoy ng mga ginagamit natin para sa ating tirahan, yung ating mga damit. So yan, yung take and then make. And then, yun na nangyayari po, dispose. Pagkatapos natin gamitin, pagkatapos mapakinabangan, wala na, tapon na dispose na. So, naaapektuhan ang ating kalikasan. Kasi ano nangyayari? Na? Next slide, please. Dito sa take, make, and dispose model na to, naaapektuhan ang ating natural resources, ang ating mundo, 
no? Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na naubos na yung mga kagubatan natin, no? Nagkakaroon tayo ng deforestation. Yung ating air and water pol uh, air and water na popolyot na, no? Marami na nangyayaring mga kalamidad dahil sa ating kapabayaan, dahil dito sa take, make and dispose. Kaya nga nagkakaroon na tayo ng tinatawag na global warming and climate change. Kasi yung greenhouse gases natin, yung greenhouse gases, sobra-sobra na yung emission ng uh, gases na nilalabas niya. Kaya nagkakaroon na ng greenhouse effect na nagre-resulta sa global warming and climate change. Okay, next please. Next slide, ma'am. Kanina, diniscuss ni ma'am Sheila si yung linear economy. So, explain ko na lang po nang maikli. Pag sinabi ng linear economy kasi, kuha lang tayo sa natural resources, na, tapos uh, ginagawa natin, gagamitin natin, tapos dispose. Hindi na bumabalik. So, ano nagiging epekto niyan pag hindi siya bumabalik? It depletes our natural resources. Uh, next slide, please, ma'am. Ibig sabihin nito, nauubos no? ang pinagkukuhanan natin na ating mga resources. No? Nauubos siya. And then, ang ating mundo rin, and nagiging uh, polluted na. No? Nagkakaroon tayo ng air pollution, water pollution, land pollution. At wala na rin natitirang space sa atin. Katulad nga sabi ko kanina, 7.8 million ang atin namang mundo ay eh, hindi naman lumalaki, no? Pero dumadami ang populasyon. Kaya parang lumiliit na siya, no? Okay. So, ito nakakastira sa ating uh, environment. Itong linear economy na to. Okay. Kasi wala tayong ginawa kundi kumuha, gumamit, magtapon. Okay. Ano ang dapat? Next slide, please. Katulad din po kanina, yung explanation ni Ma'am Sheila, dapat circular economy. So, dito sa circular economy, as what uh, Ma'am Sheila explained, no? dapat umiikot, bumabalik. For example, ang ating... Uh, kagubatan ay eh, nauubos na kasi wala tayong ginawa kundi pumutol ng puno no para gamitin sa ating mga paggawa ng mga bahay, ng mga buildings, ng mga papel. Pero ang nangyayari hindi natin napapalitan. Dapat pinapalitan under the Forestry Act na no? yung sa batas tungkol sa uh, pag uh, tungkol sa forestry Nahirapan na akong explain. Nakalagay po doon, pag may pinutol na puno, dapat may ipapalit na siblings. So, karaniwan po, hindi nangyayari yan dahil lalo na po yung lumalaganap na illegal lagi. So, dapat po puma umiikot, no? bumabalik. And then, sa mga technical materials, ganun din. Kaya dito po mapasok yung recycling. No? Reuse and recycling. Ikot, para hindi tayo parating ano, ay yung uh, kuha ng kuha. No? Bawasan natin yung pagkuha. Okay. We are in circular economy. We reduce our dependence on raw materials. Yan. Okay. So, sana po naintindihan nyo. Pag meron po kayong tinaintindahan, comment lang po kayo dun sa uh, comment box. Okay, next. Next slide please, ma'am. Papasok din po dito yung ating uh, responsibilidad na think before you buy. Kanina, in-explain na po ito. So, pag tayo po'y bibili, isipin muna natin, kailangan ba talaga natin? Pag nabili na natin, pag ginamit ba natin, kailangan itatapon na God. No. So, dapat isipin natin, kapag nagamit natin, binili natin, nagamit natin, 
ano pa ang pwede nating magawa dun sa bagay na yun na pwede pa natin siyang mapakinabangan para hindi tayo basta takot ng takot. Sa pamagitan nito, nakakatulong tayo na ma-preserve ang ating natural resources. So, tandaan po, pag hindi naman masyadong kailangan, huwag bili ng bili. Okay? Nakakatipid pa tayo. Then, dun po sa reduce, next slide ma'am. Reuse and recycle na nakapaloob po dun sa circular economy, no? <clears throat> sa atin mong pamimili ngayon, Da, di ba nire-required na po na ang ating mga gagamitin parate ay yung mga tinatawag na eco bags na sa mga supermarket, sa mga groceries. Ano ba ang purpose ng eco bags na yon? Ito po ay yung mga klase ng bag no? na pwede natin gamitin pa ulit-ulit. O noon nga po, uso noon nung kapanahunan namin, nung bayong. No? So, pag namimili ka, bayong ang gamit. Hindi yung tapong ka ng tapon at patibay ang bayong. Pero ngayon, modern ano, sa mga millennials, eco bags. Yan. Ito po kasi nakakatulong para hindi tayo gamit ng gamit ng plastic. Na ang plastic, nililimitan na nga po o pinagbabawal na dapat ang paggamit. At saka maging yung mga paper bags. Na? Okay. Then, Doon din tayo sa recycling. Next, ma'am. Ayan. Recycling. It converts na uh, waste materials into something usable. So, kanina, in-explain ko ulit, pag sinabing recycle, yung parang uh, binabago lang po siya ulit, nililinis, para maging magamit uli, no? Recycling. Okay. Ito po, dinadala sa mga junk shop, no? Sa mga recycling centers. To be made into new products. Okay. Next, ma'am. And then, nabanggit din po kanina, no? Isa pa rin sa paraan, ay yung tinatawag na segregating trash, no? and makes recycling possible. So, dito po, oh, ay, naku, na, ano na yung, ano, po. when you have to dispose waste, putting trash in the right place helps our trash collectors care for the environment. So, dito, dapat yung ating pagsisegregate ay tama. Yung ating mga basura ay dapat dun inilalagay sa tamang lalagyan o tamang basurahan. Dapat sa bahay, pinapractice din natin to, no? Yung, uh, meron to, yung tinatawag na color coding ng mga basura na dapat uh, isegregate. Okay. Ang ating pong mga basura, no, ay nahati po sa tinatawag nating biodegradable o mga basurang nabubulok. Next, ma'am. Okay. So, yung ating pong biodegradable uh, waste materials, na sa pagtatapon po natin, dapat meron siyang color coding, no? Sa biodegradable, ang ginagamit ko, green. Na? Green na trash can. So, pag, pag nakita yung green, color green na uh, trash bin or trash can, Ibig sabihin, dun itinatapon, itatapon yun lahat ng mga nabubulok na mga basura. Halimbawa yung mga food waste, no? o kaya yung mga, ayun, mga food waste, mga banana peel, mga chicken uh, bones, lahat ng mga na pwedeng mabulok. Okay. At itong mga biodegradable uh, waste na to, ito ay pwedeng gawing compost. Pwedeng gawing uh, pagkain ng mga hayop, no? O kaya naman, pan, panaba. Ano ba tawag doon? Compose o pampataba para sa mga pananin. Okay. And then, 
Next, ma'am. Yun naman pong blue. Ayan. Ito po, yung blue trash bin, dapat po para sa mga recyclables materials, no? O waste materials. Dito po natin lalagay, alimbawa, yung ating mga glass, mga metals, dry paper, plastic. Kasi yan pong mga yan, ang mga pwede pang i-recycle. O dalhin sa recycling uh, facility. No? Okay, ah, by the way, paalala lang po. Sa pagtatapon po ng basura, no? Kung meron po tayo talaga mga lalagyan na ganyan, mas maganda, no? Pero kung talaga pong wala, dapat po nakabukod. Nakabukod yung mga nabubulok, no? Sa pwede pang i-recycle para po hindi makontaminate yung mga uh, waste materials na pwede pang i-recycle. Okay? Next po. Next slide, ma'am. Yun naman pong gray, residual with potential for recycling. Ito po yung mga waste materials na, na pwede pang gamitin uli. Although, yun, baka hindi na pwedeng i-recycle, pero pwede pang gamitin. No? Alimbawa, pwede nyo gamitin na i-convert sa arts and craft. Yan. O kaya yung mga sachets, yung mga plastic films, pwede gawin ng mga building materials like hollow blocks or bricks. So yan, yung tinatawag nating residual with potential for recycling. Okay. And then, yun pong susunod, Ah, next slide, ma'am. Yung tinatawag na black residual. So, pag sinabi pong black, ito po ay yung mga basura or waste materials na itatapon na, dina, na dadali na sa landfill. Ibig po sabihin nito, ito po yung mga klase ng basura na wala na talagang pakinaba. Hindi mo na pwedeng i-recycle, hindi mo na pwedeng i-reuse. At hindi rin, okay, so, hindi na rin pwedeng gamitin na, ano, yung parang uh, residual na pwede pang gamitin. Ito, pag ang color na ng pagtatapunan mo ay black, ibig sabihin, talagang hindi na pwedeng gamitin. So, ito na yung mga dinadala sa sanitary landfill para doon itapo. At meron pa rin po yung tinatawag na special waste materials. No? Ito naman po mga special waste. Hindi ito basta-basta tinatapon agad. Okay. So, alimbawa po yung mga special waste. Alimbawa yung mga galing sa mga ospital. No, yung mga batteries, hindi po yan basta-basta sinasama sa mga iba't ibang klase ng basura. Yan sa segregation na yan. Okay. Ang isa pa pong dapat natin gawin, no? sa ating po pagbili ng mga produkto, o yun sa mga manufacturing uh, companies, Uh, Nire-required po sila na yung kanilang mga packaging products o yung mga packaging nila sa kanilang mga produkto ay dapat pong sumusunod sa itinatadahan na na uh, proper packaging. Na? Dapat po ang packaging ay na-preserve yung buhay ng mga produkto Next slide, ma'am. Ma ma'am, yung packaging helps keep products safe for consumption. So, dapat maayos ang pagka-package ng mga products na yan. Mula sa uh, manufacturing, uh, manufacturing companies hanggang sa mga supermarkets o sa pagdadala, hanggang sa bahay ng 
bumili o bibili. Okay. At sa packaging products, kailangan makita yung mga uh, product information. Halimbawa, yung nutritional value, no? yung mga expiration date, and then yung calories per serving. Importante po yun. No? Kasi para malaman natin, baka mamaya, expired na yung bini, nabili natin. So, pwede pa po nating ibalik. No? At ang pinaka-importante na makakatulong para po na ma-reduce tayo sa paggamit ng mga uh, anong yan, no? yung packaging waste na yan, dapat ang ating pong mga products ay gumagamit ng mga recyclable or reusable materials. Na? Yan, dapat po yan ang ginagamit ng mga manufacturers. Yung mga packaging na pwede pa uling gamitin. O kaya pwede pang recycle. Okay? And then, ano po ba tong diniscuss namin? Na? Sa buong araw pong ito. Ma'am? slide po. Ito pong diniscuss namin ay nakabase sa Republic Act number 9003 o yung Ecological Solid Waste Management of 2000. Okay. Yun pong mga diniscuss namin tatlo, no? Ang salient features po nung uh, batas na to no yung mandato po na nakapaloob dyan sa amin pong discussion, babasahin ko lang po, no? Una, ensure the protection of public health and environment. Kaya nga po diniscuss namin para alam natin, no? Kung paano natin po, paano tayo mapoprotektahan at paano natin mapoprotektahan ang ating kalikasan ang ating kapaligiran. Next, another mandate of RA 9003 of 2000 utilizes environmentally sound methods that maximizes the utilization of valuable resources, reduction, and encourage resources converse, conservation and recovery. So, kaya nga po, sa kasama sa discussion, yung Three R's. Yung reduce, reuse, and recycle. And the last one is to ensure the proper segregation, collection, transport, storage, treatment, and disposes, disposal of solid, solid waste through the formulation and adoption of best environmental practices in ecological waste management. Kaya po diniscuss po namin yung segregation process. Yung pa, tamang pagsisegregate ng mga basura. Okay. So, yan po. Ilan lang po yan sa mandato ng RA 9003. Ngayon, ano naman po ang ating responsibilidad? No? Tayo mismo, bilang tayo mga consumer, bilang tayo ay membro ng Uh, isang komunidad, bilang tayo ay mga tao na gumagamit ng mga resources na natural resources na yan na ating ginagamit sa pang-araw-araw. Ang atin pong responsibilidad to segregate waste in our homes or offices na? and we must be responsible for making sure We use separate containers for biodegradable, recyclable, residual, and special waste. At ang pinaka-importante rin po, dapat iwasan natin ang pagkakalap kung saan-saan. Dapat meron tayong disiplina para po hindi tayo nakakadagdag pa sa nakakapagparumi at nakakapagsira ng ating resources. So, ayan po ang ating uh, responsibilidad bilang mamamayan at bilang tao na nakatira po sa planeta 
utang ito. And then, ano naman po ang responsibilidad ng ating mga barangays? Ang ating pong mga barangays ay naka... Ang mga ginagawa po nila ay nakaayon sa batas, no? To collect biodegradable and recyclable waste and establish a material, the Materials Recovery Facility, or MRF, for composting, final sorting, and recycling. Dapat po ang bawat barangay, eh meron po nitong MRI. Ang alam ko po sa atin po sa eskwelahan, meron po tayo nito, no? MRI. No? So, dapat po sa bawat barangay din, meron nito. Para po yung mga basura natin, hindi lahat yung itatapon sa ano yan, sa ano yung doon sa nag, nangungulekta ng garbage. No? Yung sa ating mga garbage collectors. Dapat Meron tayong MR, uh, MRF pala, MRI. Sorry po, MRF, no? Material Recovery Facility. Para po, kung meron tayong mga bagay na pwede pang recycle, no? na pwedeng mapakinabangan ng ating barangay, i-recycle natin. Then, yung composting, baka may lugar pa tayo sa ating barangay na pwede natin pagtaniman. O, pwede natin magamit. No, yung mga biodegradable, compost natin. Instead, ha, itata, ilid, ilalagay agad sa yung mga garbage collection truck natin na dumadaan araw-araw. Okay. And then, ano atin naman pong obligasyon ng ating government, ng ating local government, The responsibility of the city government is to collect residual and special waste. So, dapat po yung pinakokollect ang uh, basura sa mga barabarangay, ayun na lang kung dapat ng mga residual o kaya yung mga special waste. No? Kasi ito na po ang dapat lang na dinadala sa mga Uh, sanitary landfill o kaya sa mga closed open dump sites. Okay? Now, ano po ba yung sanitary landfill? Kanina po, in-explain na rin yun, no? Ito po, dito po dinadala yung ating mga basura, no? Yung mga nasegregate na. No? Ito po ay isang... Uh, malakawak na lugar na kung saan parang ibinabaon siya no? yung mga basura na yan no? para hindi siya uh, makapi, makapinsala no? yung mga residual and special waste na yan. Ang ka kaibahan nito, yung open dump site, ito pa pinagbabawal na itong open dump site kasi po nagpo-post to ng danger. No? Nagiging mapanganib po to, sa kalusugan, no? sa environment, lalo na po dun sa lugar na nasasakupan ng dump site. Kaya sa batas po ng RA 9003, bawal po itong open dump site at pati yung pagsusunog o yung incineration. Ang inaalaw lang po ay yung sanitary landfill. Okay? So, Diyan po nagtatapos ang aking uh, talk ngayong hapon na to. Ma'am, next slide please. Ay, nawala next na yung slide. <laughs> uh, sana po sa pamagitan po nung aking uh, pinaliwanag sa inyo, may naintindahan sana kayo, magawa po natin yung Let's Save the World. <laughs> Okay, ligtas natin ang ating mundo na pinitiran kasi ito lang ang ating meron tayo. Okay? Ah, naalala ko po bago po ako magtapos. Noon po merong quote na ano, sa, sa ikaunlat ng bayan, disiplina ang kailangan. Oh. Bala ko pong gawa ng ano, babaguhin ko po sana ngayon. Sa ikaliligtas ng 
ano kalikasan disiplina ang kailangan number one po ang discipline para po may ligtas natin ang ating mundo maraming maraming salamat po Thank, Thank you, you Ma'am Mary. You. Yes, it is true. Thank you, Ma'am Mary. The discipline is the most important skill that we need for us to be better. Kasi kung hindi tayo magiging disiplinado, eh, bali, wala lang din, di ba? So, thank you so much, po, Ma'am Mary. Thank you so much, Ma'am Saraytay. And thank you so much, Sir Gabon, sa inyong mga pinag- pinag-sinyera sa amin. Sabi ko sana pinagkasabi. <laughs> Okay, so final set of winners na tayo for the raffle and for the comments na best comments. Three names ulit tayo for the raffle first. Mag-raffle po muna tayo, sir. Grabe, no? Okay, so again, screenshot. Then send it to your MAPE teacher, Francesca Andrea R. De Paz. Congratulations. Next one, second. Kailangan nakatutok, ha? Kaya pag hindi nyo nakita to, hindi nyo makiklaim yung prize. Second winner, Jasmine May Barbo. Congratulations. Screenshot? Ay, magpo-post ako para kanwara ang screenshot. Aganda. <laughs> Third winner and last winner for the raffle. Congratulations to Arvin Carlo M. Senador. Oh, okay, screenshot mo to. <laughs> screenshot mo na agad-agad. Congratulations. And now we will proceed for to dun sa to dun. <laughs> dun sa third set ng comments natin. Sino ba ang nanalo? Okay, congratulations kay Kyla Villa Flores. Sabi niya, hmm, wait, tapakain natin. So basically, I did not learn that much. I may have known few knowledges, but now, literally everything. First of all, the topic that caught my attention was this health issue. If it, if, it is right for us to have knowledge about this topic, especially in this kind of situation, which is the pandemic. Most of the youth suffered anxiety and depression because of the problem in the house and school. And we can apply this inside our our house by being, maybe by being positive, being healthy, and make yung habit natin is pang wellness. Huwag na natin isip ng negative. This is true. Marami ng anxiety attack, depression, no? Pero now nalalaman natin kung paano ba natin gagawin para mas maging healthy ang ating Habit. Second winner is Ano ba? Second na, no? Yan ang last natin na winner. As a student, I learned and discovered more about nutrition in different habits. Healthy habits and prevention from diseases. My family and I can apply this learning whenever we always care for each other about our health, nutrition, and others. Like washing our hands, regularly eating nutritious food with varied, varied options and keeping our sur surroundings clean. Oh naman, di ba? Yung natutunan natin kanina. It all results to a better community. Thank you for teaching. Every second in this webinars are worth to watch. Oh, thank you so much, Tracy. And congratulations, you won 100 peso load. Napaka-sweet naman nun. I hope natutunan natin ang mas marami pang mga bagay na dapat nating matutunan, no? From the very first day, marami na na-discuss sa atin na nakakatulong hindi lang sa atin, pati sa family natin. Pero ngayon, mas natutunan natin that our community is also our health. If we don't, kung hindi tayo nag-care sa community natin, hindi tayo nag-care sa surroundings natin, saan tayo kukuha, di ba? So, so dapat, alagaan natin ang surroundings natin and environment natin. Parang may pambili tayo ng piantogi. Kung naririnig ko. <laughs> yung piantogi daw. So, moving on. Um, to close yung program natin. But before tayo mag-close pala. Before tayo mag-close. Um, we are giving a certificate sa bawat uh, 
Tapos ng webinar natin. So, wait lang ha. Review pa lang na. Okay, so before I uh, before I read the citation for the certificate na, uh, ng ating participants, let us have the quick preview or recall ng ating day 1 to day 6 na webinar. Tingnan natin, let's look back, saglit lang, mga konti-konti minutes lang naman. Let's watch this video. So, ako lang yata. <laughs> ako pa rin pala to. <laughs> Walang nangyayari. Let's go for it. What the geek is that? He knows this is life. This is wellness is life. Wellness I pag inon ng gatas. Wellness I eating healthy, eating healthy. Lagi wellness I bright portions sa pagkain. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Listen, wellness. Is life. Ito ang bagong, ang bagong mantra. Dahil wellness is life. Sa pagkain, magsama-sama, uminom ng gatas. Dahil wellness is life. Go, grow, grow, foods na tama ang sukat. Let's go for it. What the geek is that? He knows this is life. This is wellness is life. Wellness I pag inon ng gatas. Wellness I eating healthy, eating healthy. Lagi wellness I bright portions sa pagkain. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Listen, wellness. Listen, wellness is life. Wellness, I'm being fit and active. Wellness, I washing hands and tama tama. Wellness, I for the latest of planeta. Listen, wellness is life. That you, wellness is life. Listen, wellness is life. Yay! Thank you so much po sa pag-participate sa ating webinar. Always na dyan kayo. Until now, na, sa, maraming maraming salamat sa mga nagko-continue na manood, sa viewers natin, and sa learners natin. I know excited kayo na gawin na lahat ng ating mga learnings. Yun. So this time, let me read to you the citation of the certificate you are about to receive. So, Sir Wilson, show natin yung certificate. Okay. The Republic of the Philippines, Department of Education, National Capital Region, Schools Division of Pasay City, Pasay City East High School, Certificate of Participation. This certificate is awarded to, and then your name, for his or her participation during the PCHS Nestle Wellness Webinar Series held at PCHS from March 25 to April 15, 2021. 
given at the Pasay City East High School, dated April 15, 2021, signed by Dr. Felina Pipatagan, Principal One. Congratulations and thank you so much sa ating mga participants. We appreciate your time and willingness to learn from this webinar. And we also appreciate the efforts of our dear MAPI teachers. So surprise MAPI teachers! Alam kong wala to sa napag-usapan natin before kasi hindi naman tayo nag-insist. Pero our OIC insists dahil grabe ang effort na binigay ninyo, lecturers. Ay, kasama pala ako doon. It is rightful to appreciate your efforts. So let me read the citation of the Certificate of Appreciation for the speakers natin from day one up to day six. So let me read. Meron ba tayo dyan papakita or okay na? Sir Wilson? Wala? Okay. <laughs> Sinasend na lang namin. Tayo-tayo na lang mamaya. <laughs> wala? Okay. Say, wala talaga. So, ah, ito na pala. Appreciation na pala ito. Sorry, hindi ko nabasa. Sorry. <laughs> Republic of the Philippines Department of Education, National Capital Region, Schools Division of Pasay City, Pasay City East High School, Certificate of Appreciation. This certificate is awarded to MAPI teachers in recognition of his or her meritorious role as a, as a resource speaker during the PCHS Nestle Wellness Webinar Series given at the Pasay City East High School dated April 14, 2021 and signed by our dear principal, Dr. Felina P. Patagan. Thank you so much po. Moving on to the closing part of the program. To challenge us to be more healthy and well, we are truly honored to have today the EPS 2 of Tokmo, Mr. Selwyn S. Tenorio. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Okay po. Isang... Wait lang. Isang mapagpala at ligtas na hapon po sa ating lahat. Uh, binabati ko po at pinasasalamatan ng inyong mahusay na school head na walang iba po kundi si Dr. Pilina Patagan. At syempre po ang inyong napakasipag na Assistant School Principal, Mr. Lodge Dado Rosales. At higit sa lahat po, ang bumubuo ng uh, programang ito, ang OIC ng MAPI Head, Mr. Wilson Pangan, na talaga naman pong napakaganda ng inyong programa. Kaso, katuwang po ang kanyang mga guro sa MAPI Department. At lahat din po ng mga school, uh, ng mga ng mga head ng bawat department ng inyong paaralan, at kayo pong mga magulang at higit sa lahat sa inyo pong mag-aaral. Sa hapong ito, ako po ay naatasan na magbigay ng isang hamon para po sa inyong lahat. Tunay po na ang inyong programang wellness para sa inyong, lahat, sa inyong paaralan, lalong higit sa lahat ng nasasakupan po ng inyong paaralan, ay tunay na napakamakabuluhan po. Sa hapong ito po ay malugod ko kayong binabati sapagkat patunay lamang po na sa panahon ng pandemya hindi po ito naging hadlang upang maisakatuparan nyo ang pagbibigay ng uh, kahangahangang gawain na katulad po nito na kung saan natutunan po ninyo ang pagkakaroon ng tunay na malusog na pangangatawan sa panahong ito. Ang hamon ko po sa inyong lahat ay naway maipagpatuloy po ninyo ang lahat ng inyong mga natutunan sa mga ibinigay ng inyong mga speaker na tunay po na napakaganda po ng kanilang mga binitawang mga aralin para po sa ikabubuti po ng inyong pangangatawan, kapaligiran at nalunghinggit ng ating mundong ginagalawan. Hindi po biro ang ating uh, kinakaharap na pandemya sa panahong ito sapagkat marami na pong buhay ang nabawi ngunit sa pagtutulungan po at pagpakikisa ng bawat isa, 
ay malalagpasan po natin ang pandemyang ito. Tunay na ang Pasay City East High School ay handa na po sa pagharap ng new wellness para po sa bawat isa. Muli, isang hamon po ang iniibang ko sa inyo na ipagpatuloy po ninyo ang wellness program na inyong nasimulan sapagkat ito po ang bubuo sa isang makabagong kabataan, makabagong tahanan at makabagong komunidad na magiging uh, sandata sa paglaban sa panibagong buhay na ating kinakaharap. Muli po, in behalf of our schools division superintendent, Dr. Loretta Vito Ricampo, na kung saan pinapaabot po niya ang kanyang pasasalamat sa inyong pakikiisa sa wellness program ng Nestle. Muli, isang magandang hapon at pagbalain po tayong lahat at mabuhay po. Thank you so much, Sir Selwyn. We are challenged and we accept the challenge. Pwede ba natin i-comment yan sa ating comment section, comment box? Hashtag challenge accepted. Kapag so um, naramdaman na natin na challenge tayo, accept lang na accept kasi kapag may challenge, may wrong learning. Yes. So to officially close the program, program let's hear our hardworking and very supportive education super um, education program supervisor sorry. education program supervisor for MAPE, Mr. Pedro D. Gloriani. In behalf of our school's division superintendent, Dr. Loretta B. Turicampo, to our assistant school's division superintendent, Dr. Arturo Tolentino, to our CID chief, Sir Librado E. Torres, to all the school principal, to our PSDSS, to all the MAPE department heads and coordinators, and all the MAPE cluster focal personnel, to our 198 secondary teachers, and 382 elementary, passionate, dedicated, with perseverance, and innovative teachers. Thank you to all of you for joining the initiative of our regional director and the Nestle Philippines in promoting these activities. The dancer size, promoting uh, healthy habits, protecting our environment, which is very important, which is our mother earth. Preparing module as an extra tool to our teachers. Maraming maraming salamat sa Nestle Philippines. Promoting and injecting the minds of 54,000 or more students in SDO Pasay is not an easy business. But through this initiative set by the DepEd and CR and Nestle Philippines, our teachers all DepEd employees, particularly our learners, will always remind and repress the importance of promoting the healthy habits, not a habit of practicing taking cigarettes or taking liquor or worse, or taking drugs, but the habit of taking exercise, the habit of proper intake of food called Pinggang Pinoy, the habit of drinking water regularly. Tayo na, mag-healthy habits na. Again, congratulations to our schools for the job well done, to our learners and our parents, especially in our situations. Nowadays, a new normal approach of teaching Mag-ingat po tayo. Maraming maraming salamat po. Thank you so much din po, sir, sa inyong very heartwarming message. Now, may I call the speakers from the day one of the day six ng webinar series natin, our lovely mountain teachers as we say, or wave goodbye to the humble viewers of this webinar.
Hi. Hello, Pumapi Pumpers. Lata. So, let's wave goodbye now. Thank you po sa inyo. Thank you rin po sa viewers, sa ating mga students, sa parents, sa teachers. Stay safe, always pray, be healthy, and always remember, wellness is life. Thank you. Thank you.